Mi bërë ma dashë shumic, takojmë i bashk, live me pajgjurëm këtu në report TV. Bërëmi në sotme, do të sielim shumë histori dhe në përmjet këture histori dhe do të udhëtojmë në disa qytete të Shqipëris. Do të jemi në Durës, do të shkojmë në Vlorë, në Diber, do të mbetemi dhe në këtu në Tiran. Por mbërëmi në sotme, dua të anis me lajme të mira. Pas ditën e dhjesh me dashë shumic, trajtuam në të studio histori në një 25 vjeçari nga Peqini, i cili kishtë umbur zhullë kontakti me familjen, më njëzin e së djeles në datën 29-7-or. Kjo 25 vjeçari ishte njësur drejt Tiranës për të parë në ndeshja në rethorës në të ndjetë, në ndeshja Tirana Partizani, zhvilluar në stadiumin Selman Stermasti, një ndeshje që soli për plasje fizike mes tifozve të të dyja skuadrave. E kam fjallën për kujtim Bozhqin, që trajtuam pas ditën e djeshme dhe mbritën shumë informacione. Një unë me materialin, pasi direkt do të lidhemi live me Peqinin. Një dit më parë u kërkua në pajgjurm, e gjende 25 vjeçari nga peqini kujtim Bozhqi. A i është gjetur nga të afërmit në qytetin e Elbasanit, para ditën e kësaj të ejnë të ndërsa në gjëndje të rrasë kapitur, nuk ishte i aftë si aronte se si kishte përfunduar dheri atje. Baba i tre fmive u shduk të djelën, dërsa ishte në Tiran për të ndjekur derbin Tirana Partizane. Dyni për i të ti, Eltoni dhe Fatmir Bozhqi, bën apel për ndim në emisionin pajgjurm. Gjëtë transmitimit live. Ata thanë se 25 vjeqari kishte problemet shëndetit me ndorë, edhe se shpresonin që kujtimi të kishte humbur rrugën për të përjashtuar gjdo aludim se mund të kishte ndodhur diçka e keqe. Në pak minuta më rritën informacionat e para që lokalizuan vendodhin e kujtimit në Durës. Me njëherë pasi dolën nga studio e pajgjurm, një për i të ti unisën dretë qytetit bregdetar për gjetjen e 25 vjeqarit. Këtët e ejnë të kujtim bozhi që u gjetë nga ta afërmit e më pas u kësye në shtëp 25 vjeqari u shduk të djelën pas përfundimit të derbi Tirana Partizani, në mesin e trazirave që ndodhë në stadiumin Selman Stërmasi. Kujtimi u nisi vetëm nga peqini ku banon familja e ti edhe i komunikoj djalit se do të shihtë të ndeshjen. Familjarët bënë denoncimi në policinë e peqinit, ndërsa bënë apel për ndime dhe në emisionin pa gjurm, njësur dhe nga trazirat që ndodhë në derbi në Tirana Partizani. Ky ishte e një largimi përsëritur për 25 vjeqarin, pasi bëba i tre fëmive është larguar dhe her Dyste pes vjeqari kujtim Bozici e zhjetur para ditën e sotme në qytetin e Elbasanit. Unë këtë momente do të lidhë dhe me një nga niprit që kam patur pas ditën e djeshme në këtë studio. A i nga ka njoftuar për lajmin e mirë. Të da shumë i që emisioni ka qënë rritras me tim, brëmin e djeshme në dark dhe kanë qënë shumë të leqikues të cilët janë lidur me stafin, janë lidur me familjen dhe kanë dhe në koordinatat e pikrishti dyste pes vjeqari që rezulton dhe 4 diti humur. Jemi të lumëtor të më njoftoj nëse e kemi Eltoni Gati në këto momente. Për shëndetje, Elton. Për shëndetje. Më në fund, Gjagja i në gjetët dhe e keni rikëthyrë në shtëpi. Po, po. E keni gjetur mbrëm, vonë, rreth orës një të natës. Po, po, e keni gjetë dhe rreth orës një të natës dhe këshim pa e një dy shokë të mi, në rrëzën e Elbasanit, dhe falë emisionit të juhe që dha me dhe fotografit të gjitha, dhe këshim një ove dhe me bëhen direkt në telefon, dhe ishe shëndeshe mirë, të të kishë. Ishte shëndosh e mirë, gëzoni shëndet të mirë? Po, po, normalisht, shumë mirë ishte. Nuk e ishte i lodhër nga utimet e pa gjumësia, nga që ka qenë pa vanga, me edhe... Po, nuk të katër ditë, ku kështë e shëndruar? Ju ka të reguar? Po, në përvrugët ka qenë, në përvrugët, nuk ka shërëjën të dhëtë me u këtë në shpi. Nuk arritu dhëtë të rikëthejet në shtëpi? Ne e thamë pas ditën e djeshme që a i ka pasur probleme edhe me shëndetin me ndorë, dhe kjo ka qenë arsua edhe humbje së ti. Po. Ne gëzohemi të gjithë që si staf që më në fund të kjo 25 vjeqarë u rikëthyë në familje, por besoj që a i mund këtë nevoj për një kontrol të mjeku, për medikamente, besoj që du të aboj familja. Normalisht e kam qërë, thot, normalisht e kam qërë për vizitit për gjitha dhe, normalisht e ashtë shumë mjë, nuk ashtë... Të falenderoj, Elton, të falenderoj dhe ne do të... Të falenderoj shumë e misjon në ju e dhe gjithë stafin e ju, ju parim dhejt shumë, shumë, shumë. Dhe ne në këtë momente do të aqim pasaportën televizive dhe foto të këti 25 vjeqari i cili është gjetur dhe para ditin e sotme është të rikëthyër pran familjes. Të da shumë ishë, në këtë momente do të kaloj në një tjetër histori dhe do të flasim për një vajz 23 vjeqare. Ajo quet Paula Katia dhe ka ardhur në jetë në vitin 1996 nga ty prinder të cilve ju disponon vetë memrat. Fosh një memri Paula u la në shtëpine fëmijës vlorë dhe më pas u birësua, por një unime materialin që ka përgatitur kolegja i me Elda Lamia dhe rikhemi në studio pasi nuk jam vetëm me Paulën.
një nën si edhe në një studio televizive vajzën e saj, jo vetëm për t'i treguar të vërtetën, për t'i gjejë rënjët biologike, një historin dryshën nga të tjerat, të të trajtojt sot në studion e pajgjurm. Ida Katia, me banim në Greqi, nuk mund t'i do të bëjë nën, dhe se bashku me bashkëshortin e saj, Petritin, vendosën në vitin 1997, të bjërsonin një fëmi, qifti jeton të në qytetin e Vlorës, dhe i drejton shtëpis të fëmijës e këti qyteti, pas procedurave. Me në fund, me 25 të torë të vitin 1997, Ida bjërsoj një vajz, e cila ishte një vjeq në ato ko, dhe quaj Paula. Ata u bën prinder dhe e rritën me dashuri vajzën e tyre të vetme, ku emër nuk janë dryshuan, e thë rritën Paula që në momentin që e morë në shtëpin e tyre, një emër kë që dyshohet se vajzës ju vun nga nëna biologike. Vitet ka luan, dhe momenti që Ida nuk e dëshiron të erdi. Vajza më sënë të vërtetën nga fshinjët e saj, dhe i kërkon nënës të din të emrat e prinderve bjërësues. Në një mosh madhore, prinderit vendosën të flasin hapur me vajzën e tyre. Ata në bazë të vendimit të gjukatës, kishën mësuar se vajza e tyre kishtë ardhur në jetë me 24 janar të vitit 1996 në Tiran, më pas ishte transferuar në shtëpin e fëmijës në Vlorë. Nga dokumentat e vajzës ishën dy emrat e prinderve, Piro dhe Eva Noka, me origin nga Tirana, por këto të dhëna nuk e ndimuan familjen ka tia të arinë në gjurmet e këtyre personave. Sot kanë vendosur të abem publike historinë e tyre dhe i da kanë bëritur nga Greqia, ndërsa Paula nga Italia, me qëlimin e vetëm, të mësojnë të vërtetën. Kush janë prindjërit biologik të 23 vjeqares, Paula ka tia? Dhe me mua në studiu janë nën e bi për të mësuar këtë të vërtet. Ida ka tia, nën a bjërsu se Paulës, përshëndetje dhe mirëse erdhe në këtë studio. Êshtë Paula, Paula ka tia, kjo 23 vjeqare, ndodhe në këtë studio me mua për të mësuar të vërtetën. Mi mbroma dhe mirëse erdhe. Mi mbroma mirëse i gjetë. Kam në studio, është me mua zunja se vi Marbana, aktiviste nga shëshëria civile, të falenderoj. Falim derit, që kam knajtësi dhe unë dhe gjekë të historit bukur një shëzore, është historie bukur. Do të adhigjojmë rëfimin e nënës dhe paulës, dhe më pas dojpëni dhe i komenti tuaj, pasi dhe ditët e fundit, ka ndodhur skandale në shtëpit e fëmive dhe zdo mos këtu në Tiran. Por do flasim gjatë më rëmbin e sot me. Do të anisë me ty, Paula. Ku vendose? të mësosh këtë të vërtet, të kërkosh nënën dhe babajnë biologjik. Historia ime ka filluar që ditën që arritën në veshët e mi, që nuk janë prindrit e mi, por jam e huaj, le të themi, dhe desha kisha kënajësit mësoja për DNA në tim. Sa vjeqë ke që në atë ko, kur mësove këtë të vërtet? Kisha të Këtë ishe vullë, jo. Bo zënja i da. 7 vjetës, klasë 2 ka qënë. E, i thoshë një gjithone të atje, shohje të kësaj kur loste. Por në faktikisht, momenti që unë e pash, ishte që e të gjova, ishte kur isha 8 vjetës. Kur ishte 8 vjetës? A, frestisht, a një unë saktësisht. Ka qënë një fshin, jo, e kuptoj, ka qënë një fshin që ja ka komunikuar, që jeni një fëmi i birësuar, po. Po tani gratë e kemi qikë në zakon, kështu ishe kur flasin të mëdhenjt edhe janë të vejglit, vejglit dhe gjojnë, kështu ishe ndoshta nga jo, se nga i që mëndur dhe nga i vogël mëson një vërtet. Një të vërtet. Paula, kështë që shumë e vogël. Si ndi e shë kur të gjoje në për shkallët e palatit, fëqinjet, që të oshin që Paula është një fëmi i bërsuar dhe nuk është fëmi a idës? E... Normale është një dhimbje të këzëmra, një goditje, por kisha dy prinder, një baba dhe një mama që gjithmon më kanë dimuar, më kanë dhe një përqafje. Tani nuk mund të më thosh një dhe vërtetin që në atë mosh, por që atë ditë unë filova që o, do atë di kush është mamaja ime, o, do atë ashu, do atë këshu, këshu që mami kishë dëshirë të bënde këtë surprizë. Ke qenë e vogël dhe shko në familje besoj, ke takuar nënën, idën, dhe i ke tërguar ato të qëfar dëgjoje në palatë. Po, po. Qëfar i ke thënë konkretisht? Ma tërgoj zunja idea, më sakt. A i moment ka qenë shumë i vështirë për jo. Shumë vite, po për ma në fund si ka maruar, po duke erdi në shpi, i tha qëfar ke, pse je mërzitu. Më tha ma nuk kam gjepë, unë e kuptova që ditë shka kishte. 
Thash pëse e më rëzjetur, më thamë. Se nuk të regoj. Mamaja ime më thamë. Jo, i thosh mamaja o të jam. Për të jatë një nuk e dinde, se thoshin vetën për mua. Vetën për nana. Sot, e, i da nuk është mamaja jo të. Dhe i thash pësa, jo, mamaja ime jam. Pse, kusht të ka thënë? Jo, më tha, kjo, më tha, jo, shokje të saja. E mi rikë të loste. Pasa i thamë pra, i ka thënë një atë treherë kur ishte vokër. Dhe vinde për prapë më thoshte. O ma, po aje pëse më tha shu? Ka qenë më mëjnë të të vështira besoj për jo? Shumë. Unë kur më thoshte kjo, më tha në shokjet, unë po thoj se kur dirë të loste, unë isha vetëm për jashtë. E ruaja? Vetëm për jashtë. E shikoja lejki, mos më vritesh, po edhe mos t'i thoshë njëri se nuk doja që të mërzitesh. Kështu që kjo 4 orë për jashtë, unë 4 orë dhe unë për jashtë në rrugë me këtë. Ja ke më huar, filimisht, pasi ka qënë e vogël. Po, shumë e vogël. Kur vendose, t'ja tërgoj e këtë të vërtet? Kur ishim në Greqi. Po? Një ditë... Ke që më hajë. E, në rajnë po, që kështu më rëzitë e 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 kështu Doja të mësoja kush ishte, kush ishte, jo po, jo nuk jeni ju prindit e mi, se si gjdo fëmi, normal e kemi patur dhe ne... E, kishe një keqë për tim shu, që mërë zilë zilë, që mërë një 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 rëndësin e fjallës, kështu ishe... Të gjithë në atë moshë kemi ka buar, besoj me prindrit të tanë. Një 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 mund të thua është dhe prindrit vërtet. Edhe në nësë biologike, po, 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 po. Pasaj, dhe nuk e besoja se nuk dhe ta besoja faktikisht. E ke pasur të vështirë ta besosh? Po, 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 normale, normale, sepse edhe tani nuk e besoj, sepse është një, është një, 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 si ta them, është një moment, një realitet që thua ke një ke një balon tjetër, edhe këtu ke familjen, këtu ke shëshërin, edhe kur qajen, ndodhesh e humbur, ndodhesh si ta shpjegoj, ndodhesh ku jam unë, kush jam unë, qëfar bëjnë në këtë jetë, kush jam prindrit e mi, nga vi, nga e kam... Zënja se vim të të gjithë fëmijët e braktisur në thomiza që janë lënë në përshtëpitje timore, i kanë këto pyëtje, këto dilema, si që ka Paula. Jo, është presioni, do me thëmë, si që të rëkon Paula dhe janë histori shumë, të tila janë të njashme. Janë po thua se të njëjta, është presioni një shëqërije të pa zhvilluar, që e nga të smojnë fëmijët, sepse një shëqërije zhvilluar nuk e zhvillon këtë debat me fëmijën, të nga të smojnë, sepse janë këto kriza psikologike që mund të pësoj fëmija. Që ndikojnë e realisht. Sepse është shumë normale që në një mosh të caktuar, ti duhet të filosh ti të regosh për mi, sepse në moshën 6 vjeq, 5 vjeq, 10 vjeq, nuk mund t'ja thuash. Por të gjëjnë momenti se si është përbalu me këtë të vërtet. Një moment i the mamas që nuk e në naime dhe... Nuk i thash këshu nuk e në naime, por kur kishim qa... Zën katë vogla. Po, qa... Si i thonë... Konflikte. Po, konflikte, kjo është me e sakë për mua ca konflikte, normale që i kam thënë, o, jo, nuk duhet të më thuash asë jë, nuk jenë në naime, por rëndësia e fjallës, edhe normale që në fillim mora pak kejsh edhe unë, sepse dikon psikologia, normale, fillova të mërzite, shatë, duhet po një humbje, një... Por prap, mundoja në tërk të negativ, negativity, të gjeja ato momentet, ato qastet që kam mamin. Unë e kam prindrit, kështu që nuk i dua dhe gjithmonja kam thënë, unë nuk do i lëk kur, kur në jetën time, kam për të bërë gjithka që ata të jenë mbreti dhe mbretresha për mua. Dhe më bjëmë një kur të gjoj këto fjalë, sinqerisht. E meriton? Në fund fundit, zonja Ida. Po, 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 më ka rritur me shumë dashuri, me shumë durim, sepse si unë nuk kam shënë dhe njeri i thjeshtë, një fëmi i thjeshtë, po, kam shënë 14 këmsh. 14 këmsh. E kam shënë, po, edhe... Tani që po shkoj të dyjave në gjani, zonja se vim, është ajo që në gjajnë të gjithë fëmitë që birësojnë, unë kam në familjen time, 
Ka një një shumë. Një gjajnë shumë, sepse merë atë. Kamarien e merë buri me grua në gjajnë. Basë një jetë, realisht, jo më fëmija. Êshtë, por dashuria e prindve që birsojnë është te e të madhe. Te e të madhe. Dhe fëmija të birsuar janë vërtet shumë me fatë. Shumë me fatë. Shumë me fatë. Sepse edhe në konteksin social dhe në konteksin fetarë, me fej njerë është një shumë blesing, është shumë shumë bekim, që një familje të marë një fëmi. Të birsoj një fëmi. Të birsoj. E para, sepse birsoj, sot, ma dje, sot është në modë që birsojnë edhe kur bëjnë fëmi të tyre. Po, është të vërtet. Dhe po të jeshi pasur. Gjea më i mirë të birsojnë. Ne në shoqat, unë po të themë, ne aktualisht në shoqat, në tonë, unë kam një grua, një zonjë, mund të them dhe emrin, se është një zonjë në moshë, është të madhe. Që ka birsuar? Ajo do të birsoj, se a fje kërbeti më thotë mua, unë dua të rrisë një fëmije tim. I ka martu tre fëmijë të vetë. Unë se është shumë në këshu, do të bëjë shumë të qëri tim, ba mirësi. Dhe është shumë e dhënë basë kësaj, do më thënë, sepse është kënajësia që të japë. është e vërtet. Dhe sa mirë do ishte që në Shqipëri të kishim të tila zonja dhe të dëshirami të birsonin. Të sot nga të lojformen, pas asaj zënke që patët, më në gudzimi dhe t'ja të reguja të vërtetën. Ka qënë 17 vjeqë. E besoj që ka qënë e vështirë për ju, për kësha ardhur momenti. Një moment që ti e dje që do vite një dit. Po, isha menduar, po gjithmonë nuk e ditë, o si do t'ja them, kër duja e ditë. Gjithmonë kisha brënda një angët, një... Po me kësë ato e api vetë mua betin dhe u shlirova unë. Dhe pasi bisedoha me kunatin dhe me burin, u ullëm të dyja në dhonë, bisedoha, ka qarë. Ka qarë shumë dhe mos në qarë. Dhe ju realisht e keni birësuar në moshën... Një vjetë që gjysëm. Më të rëgo për atë momente. Unë ka mungur një fëmi ku kam që në re, dhe më ndova shumë për doktora dhe nuk bëra dotë. E më thotë vjera një ditë, mos su lothë më në për doktora, pëse së merë një fëmi, më thamë në shpitë fëmis, merë një vajzë. E prita kështu, dhe këtë zoja, po thosja, do të adua, me ndimi im, do më doj, do të adua. E dhe ndërnja, ndërnja, me 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 i tha të ndoshta u erdi kej se isha dhe e re, isha 32 vjeqe në atë po. Eqen 32 vjeqe, po. Edhe më thot ma jo të vitha, shumë edhe po qaj atjet vitë shikojnë do një fëmi e të dera. Më tha ma, po si të vishë, më tha ma, e mbi që jenë nga vlora dhe ne, tha... Në shtëpin e fëmijës vlorë ka ndodhër, po? Vetë atje edhe shikoja fëmit atje, pushtë më mbushë e syrin. Ria shikoja në po mbushë e syrin. Më thot të njera që punon të atje, më tha ma, qa do vajza po djalë? Tha ma dua vajzë. Vajzën më të bukur, tha dhe më të mirë, misin, tha, e ka mundë, tha. Unë, tha, e mbaj, tha, e quajnë Paula, më tha, dhe ma të regoj. E pash, kjo por rinde veqë. Gjithë lozë një bashkë, kjo rinde një të se veqë. E tha, mua që këtë e mbaj unë, tha, ma e mbaj në shpi, tha, e mbaj afer, tha, kuto që vete, tha, e marrë me vete, tha, e prandaj dua, tha, që tha marrë një familje shkuqyër, tha, si që jeni ju, tha, mua. Vajta pasaj, pasaj, Ma dha mua e në dorë mere, po kjo nuk vinde. Ishte që kështu e donë dhe pasa saja. Ma la mua në kraja dhe ikua. Po, ishte ikur me edukatore, normal. Ma la në kraja dhe ikua. E mi ndojnë bënim gjiron koridor të dyja kështu, gëzonim ne, fërko motra ndeja e tjetra, fërko në këte për vërnjim. Qa momente është vërtet? Po, bëdale, kur ikën pas taja e lash, kur e lash, kjo i kokën pas e fillo i qante. Normalisht, kërkon të edukatoren, ma të ishte mësuar. Tha ma që abër, kam par një vajtë të bukur i tha shumë, edhe po qaj, po pësi që, se si më duke që e lash atje. Më tha ma, do vejmë bashkë në esër të shikoj, marim rrugën e vejmë i dy. I tha shumë se sola dhe burim, që ta shikoj dhe burim, tha ma nuk lejoj, tha ma, tha, aman, unë e prapun. E mirë vejmë i të dy, e shikon, vejmë i të dy atje, burit i vetë një vajtë tjetër, i ullet në prërë. Kur se unë kësha së të Paula. E i thashtë nja kjo është, e merë buri, pasaj nuk i afrojt fare, u e i qante. Pasaj me mua, nuk më da ikja, unë qante shumë. Kam vajtur 4 erë, erë në fundit e kam gjithë sëmur me temperaturë. Paula. Ka miku, rozot, qartë e mi, edhe në shpi nuk më zinë të gjuminatën. Thosë që si do jetë. Si do jetë. Pasaj vajta pra për të pjotër ditën tjetër, që si ishte nuk më lantë, veja më brënda. I thashtë në të pak të manzirin që këta shikoj si është. 
u lidhe direkt me Paula. O, shumë fare, nuk më zinë dhe ju. Me një vendim, gjukate, arritë e të abirsojme në fund Paula dhe të aboje vajzën të ndërë që gjithë procedurat i kreve në qytetin e Vlorës. A i momenti kur të të rriti mama për erë të parë? A ishe shumë e vështirë. Vetë mua më ka folë mama. Edhe jesh. Edhe normalisht që është. Dhe do jesh. Edhe pas e mora në krajnja ditës edhe ula e bëra banjë dhe burat e krevati për shpletur. Më tha mua, mami tha, ajtë dhe fëtetim e mua këtu të pleshku. Më tha mami pasë, Momentet bukra që ka përjetuar në na juaj Mënurën se si u birsoj, si u lift me ju Ka që një gëzim, ma që i madhë familje që u ka arë kjo ditë në e parë Mos më letë gjithë fisi në shpi Se nuk kini dhe fisi vogël A, fisi madhë, i madhë edhe në kra Sot i kini njoftuar që jeni në këtë studio besoj një pjesë Po, po, po dhe habiqë me zonja Sevim. Ka që më pikërisht zonja Ida që më ka marrë në telefon dhe ka kërkuar tjetë pjesë e kësaj studio të gjejnë nënën e vajzës rralë ndodhë. Ashtu, 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 po është janë të dy atë emancipuar. Duken. Paula, naturisht, por edhe Ida është, do më thënja, është meritet të dyave. Nga eksperienca, nga eksperienca, ka mësuar gjatë rrugës time dhe gjatë këti emisioni që zhvilloj në report të vë, që prindit birsus Ja shumë të fshetë, edhe në moshtë madhore kanë frikë të tërgojnë të vërtetën fëmijës. Ja shumë posesivë. A duhet të tërgojnë të vërtetën fëmijës? Ja shumë posesivë nga vetë ambjenti, jam në të pa, do me të në të pa edukuar në kuptimin e jo inteligencës, jo edukatës të sjeljes, po të shkollimit, të kulturës, të kulturës sociale, sepse duhet të je shumë mëndja apur, se një gjë që të je di, që të takon të të, është fëmija jotë. Paula aktualisht është fëmija idës. Êshtë dhe tjetë rënjët si ka lindur, ajo duhet a di. Duhet a di. Êshtë e drejta saj të identifikoj dhe të njoj nga vjen. Të mësoj të vërtet, anështë të vërtet. Të mësoj të vërtet, se nesë do bëhet nën vetë dhe ajo do të regoj fëmive të saj do të regoj një histori shumë bukur. Një histori, sepse historit nuk janë rozë, s'ka histori rozë, ka histori njërzore. Kjo është një histori njërzore. Ne nuk duham të dim fare në qare thanash, po kanë qëre thana të trishta, që nëna e Paulës ka është detyruar të alloj vajzën në shpirtë fëmisë. Nuk ka as njerë histori kriminellësh, që as një nënë nuk është kriminelle. Absolutisht. Në re thana të caktuara, kjo nënë e kalën vajzën. Për i kësa arsye që nuk i dim. Në dorë të sigur që është shteti, që janë institucion, është e vërtet. Dhe, janë këto loj mekanizmash, ka që të bukra, ka që njërzore, që sot është shumë e vështirë, se ka një rrugë burokratike të të mershme, ka yrë dhe korupcioni, ka yrë dhe gjera tjera, po i e qim këto, është një rrugë e bukur, është një institucion që përpichet që ti birsoj dhe ti api këta fëmi ti risi dhe ti birsoj. Ti risi në familjet mira. Dhe, do me thënë, në përgjësi në thënën, pik në thënën janë histori suksesi. Fëmit e shpjës të fëmis janë birsuar nga familje shumë të mira. E kemi një histori suksesi në këtë studio? U, di vetë më histori suksesi, personalisht, në gjithë jetën time të aktivizmit dhe që vinë gradë që unë kam në konteksin e birsimit. Histori suksesi. Zunja Ida, sigurisht që Paula të kërkoj të dhënat, të dhënat nëse ju kishit për nënën biologike, edhe ju pak të dhënat, pak të dhënat kishit, sëse kishit detaje, nga i vendim gjukate, arritë të mësonit emrin, e nënës biologike të vajzës edhe emrin e babajt. Këtë ke kam mësuar nga një flet e gjyqit, që rasisht më garo në dorë, jo nga flet e birësimit në fildin fare, ku mora vesh emrin dhe mi emrin e sakt. Dhe sakt, nuk e dim të sakt, apo emrin që kishtë dhe na jo. Dhe pikërisht është Eva Noka, kështu, dyshoje se quet në najua i biologike, ndërsa babaj piro. Piro, po. Unë këtë momente të japë të dhënat e tua, sepse qëlimi është të gjejmë rënjët biologike, të da shumë iqë, Paula Katia është me mua në studio në kërkim të nënës dhe babaj të saj biologik. Ka ardhu në jetë në 24 janar të vitit 1996 në qytetin e Tiranës. Më pas, foshnja kalojnë në shtëpin e fëmijës vlorë. Dhe në 25 e torë të vitit 1997, kur Paula ishte vetëm një vjeqë, birsojnë nga qifti Petrit dhe Ida Katia. Si pas dokumentave, emrat e prindve biologik janë Babaj Piro, ndërsa nëna Eva Noka. Jemi duke parë në të momente edhe këtë dokument që ju nga keni vë në dispozicion. Unë uroj dhe shpresoj të ndiqemi nga kjo zonjë. 
që dyshoj që ka qënë student, studente në atë kohë në Tiran, nga një histori dashurie, mund të kësiel një jetë Paulën, normal, e varet që mentalitetje, rethanat, e kanë detyruar që... Ishte koha që lufta civile... Një mje në që në i të gjashtë, ka ardhëmi jetë, po. Në këti kur bashkordi, më ku varet që si, nuk ka as një gjë këta gjëkuar. Jo, nuk ke pse, nuk ke pse. E di vetë ajo që ka lënë fëmin, që fardhimi e ka kaluar. Gjdo nënë e kuptam. Në rethanat sa këtura, as një rritë nuk gjëkojt, a që më depë një nënë. Sa e që ka një nënë, Paula, a që re kujtoj? Pa jo të fatë bërë. A që re kujtoj dhe a që rëqaj? Pa jo të fatë bërë tani. Êshtë dhimi, është një plakë për gjdo nënë që nuk më bëllet, por është një gjë shumë e bukur, kur e di që fëmija është mirë që është e bukuar në familjet mirë. Dhe e thamë që Paula është me fatë, që u birësua në një familje, dhe ju më thatë, zonja se vim, që keni vetëm histori suksesi, ku plasim për birësimin. Jam birësuar dhe nga shumë të huaj, po shumë të dhjetë vjeqarën e fundit ka shumë në Shqipërinë. Po kemi dhe histori të dhimshme, kur dëgjojmë se qëfar notë brënda institucionit. Vetëm para pak ditve, kolegët e fiksfare, kanë zjerë... Kjo është këtër histori, që s'ka të bëjmë. Që nuk ka të bëjmë e Paulën. Jo, s'ka të bëjmë e këtë kategori, po ka të bëjmë e të tjera. Fëmijët brënda në institucion. Sepse këto fëmi në fakt, në fakt, janë histori fëmishme, me histori të Po, në rethana nga më të ndryshme, prindër të vdekur, prindër që i kam braktisur ose punoj në prostitucion, ose në trafiqe, ose nuk djetë kush janë, janë, do me thënë, ato janë vërtet fëmi fatkeqë aty. Dhe historia e tyre është... Lasim më vëtishë për 12 vjeqaren. Ne kemi ndjekur historinë e nënën e 12 vjeqarës, dhe kemi... Ka që në shoqeta juaj. 3 vjeqë që ndjekim nënën dhe vajzën. Historia e 13 vjeqares është historia më e të meshme që mund të këndodhur 20 vjetë në Shqipëri, ku përgjegjës është shteti, është shumë, shumë, shumë përgjegjës shteti, sepse është një histori e një vajzet 13 vjeqare, e cila përdunohet, e cila trafikohet, e cila kapet në një skandal që bëri një bujt, të të mershme në shëgjëri shqiptare kur kemi në 2003 në 2003 për një buj arestojnë 15 veta është e vërtet 15 veta autoritetet të larta duke fitluar nga komisar policie tjere tjere kjo e traumatizuar e shkatruar e do me thënë një vajz e re e mbaruar nga të gjitha anë dërgojt një qëndër rehabilitimi trafikimi ku anë atë e mojtë si e që më ndurësi ma shtruse si të gjitha jepi një la që i bëjnë këshu dhe mbas një rehabilitimi gjysmak, asaj nuk jepet as status i dëshmitarit, as një gjithë dhe lëshojt në rrug. Ne kemi marë në momentin kër a ishte lëshuar në rrug. U munduam ta integrojmë dhe arritëm ta integrojmë, ajtë sa mundë dhe i dham forcën që kjo mbas rehabilitimi do mërë dhe vajzën. Dy vjetë, mbas moshës dhjetë vjetë, kjo e në gjyqeve për të marë vajzën, sepse kështë të vetëm një qëtë vjetë. Kuatës sinë nuk e din të besoj. Ka që një abuzim nda nënës, nga shumë persona atë sia nuk nuk kishte rëndësisësishte kjo kishte lejen e certifikat në lindjes, mëmsin do me thëmë po edhe për këtë a ju detyruar tre vite në dyrët e gjukatave që të merte të drejtën për të marë vajzën ndonë se vajzën ishte copy-paste kësaj bëri dhe atë nënë e tjerë dhe e merë vajzën merë vajzën në moshën një mdjet vjeqare dhe vajzën ishte shkatruar vajzën ishte shkatruar psikologjikisht dhe të mendoshja e vajtë që rritë një institucion dhe filloj të qfaqet të përplas të kokën dhe ne e rekomandojmë bashkë një vullnetare që është një nga do me thënë antare tona më prestigioze që është një mjekë shumë e zonë një vajzere ajo e dërgonë me rritë dhe saj në spital në psikiatri i bëjnë vizitën dyshojnë për një nga cëmim seksual dhe dhunë seksuale bëjnë testin dhe shikojnë që ajo ishte shkatruar, ishte një vajzë dhëmit vjeqare e shkatruar. Dhe kjo ka ndodhë të brënda këtu të fillon gjithë historia. Unë nuk kam të drejt të flasë tani. Ato që ka thënë e mitura, gjithje bazojmë të fjallët e vajzë të miturës. Të miturën ne të gjithës në është një skuadrë të 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 të
inqizuar në, në një moment që ajo nuk e ka ditur që po inqizohi. Sepse në nga kërkon të pa tjetër të din të qarë po ndodhë. Me vajzë. Dhe i drejtojt prokurorisë, i drejtojt psikiatrisë, i drejtojt psikologëve. As njëri nuk kep të një gjithë. Po qërë nësë e shmarë Prokuroria e përzënte. Spitali, psikiatria nuk kep të diagnozën e sakë. Psikologia e të komplet një, një përshkrim tjetër për tjetër dhe vajzë ishte në historinë e sajtë të të mershme. U bën di, disa investigime dhe tani ngelet shtetit, institucionove, të dërryn dhe të marrin vesh që fa ndodhë realisht në këto. Ne kemi të gjurë shumë histori. Ka në realisht institucionet realisht, por pasi u bën mediatike e gjitha. Naturisht, institucioni në këto ras alulli, do broj vetën. Por, aty janë njërës me emër, me bi emër, janë histori fëmish që janë mund të pyten, mund të të gjëndën rrugët për të zbulur. Po kjo vajz, 12 vjeqarë, 8 vjeqarë, se ka qenë atë konë në 9 vjeqë. Vjeq. Vjeq. E, e ka shfaqë problemet e saj, të këdretoresha, të edukatorit, të psikologja, ja. nuk i ka shfaqë këto probleme. Ja, duhet ato të kontrolonin. Ato të kontrolonin. Po gjarë e zhvillohen dhe mësusja i ka parë, psikologja i ka parë, i ka shkullur veshin, i ka si raur, nuk ka raportuar. Për... Nuk ka raportuar. Kjo është gjithë që është. Për, bën urdi psikologut në këtë rast? Pra të psikologi e cila ka marrë për si për... Ta do dashojmë. Uroj që të meren masa dhe mos sëri për sëri të këtë histori uh, pasiantë të dhimshme. Uh, masa mund të meren gjithë pyët e ashtrojt, a do rehabilitojnë të ofë mi që e në atje? Do shumë ko. Shumë ko. Uh, Qa do të me këtë vajzën? Vajzën është një gjëndje shumë të rëndë. Vajzën ka dy rrugë. On e duhet, duhet të largojnë fare nga gjithë këmë jedis tani, sepse është nga gjitha anët. Së pari, ana ekonomike e tyre është katastrof. Sepse e ma që nga momenti që mori vajzën, nuk mund të punon të. Se vajzën në gjithë sekon, mund bëtë dhe vetë vrasi. Njerë u varë, njerë për plasë të kokën, të sakte të kokën, është një situatë shumë e rëndë. Dhe nuk punon të dotë. Duhet i rritë edhe në, në psikiatri, duhet i rritë e vajzën Janë, sepse politikat sociale në Shqipëri nuk funksionojnë mjerë. Nuk duhet jenë formale, duhet jenë në rrath par politika njërzore dhe personeli që punon atje duhet jetë jo njërës militant dhe u hapë një debat shumë i madhë në Facebook, në bastit lajmi, se ka gra, ka aktiviste, ka specialiste që, që mund të abdojnë. Vërtet shumë të afta, në rrath par janë nëna. Na të dytë janë edukatore. Nuk kam në rritit social Facebook, keni përmëndur emra. Emra se ka që vërtet. Që mund të jenë të denja po, të, të detur të institucion. Ka vërtet dhe mund të drejtojnë. Po ne drejtojemi me militante. Se nga i gjejë. Edhe mirë ju a ishtë një emri denjë për të drejtuar atë institucion. Jo, nuk, unë kam këtë dashurin time që <laughs> mund të abëj shumë mirë, po ka vërtet ka gra shumë e, mirë. E kuptoj, një skandal, një skandal që ndodhi realisht gjithë u të ronditëm nga kylajmë që morëm zonja se vim, por ju e pas keni ndje ku rasin, ndaj dhe u pjëta në rëmjën e sot me. Ne të shikojmë që do bëjmë. Urojt bëjt më e mira, pra të të mitur. Po shkojmë drejt fundit. E prezentuam për e të parë këtë histori. Ne kemi njësë kërkimet. Besoj që kemi arritu në gjurëmët e nënës. E se pa besuesh me për mua. Ajo nuk ndodhet brënda teritorit e Shqipëris. Mm-hmm. Normalisht ka njësur një jetë. Po, 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 sigurisht, normal e. Por unë duat të tërgojemi sinqert. Të jetë Paula me vla me motër. E, besoj që ka vla motër. Shumë, të e shumë interesant. Shumë, vla e, shumë e important. Po, e rëndësishme. E rëndësishme, po. <laughs> shumë e bukur, shumë e bukur. Por ne nuk kemi lidhur ende. Po. Ende nuk kemi lidhur me këtë zonjë. Që është nëna jua ideologike. Do na jepë një ko. Pa jo ka dhe në shënja që është. Absolutisht. Por të kemi arritur në gjurë më të saj, do të thotë që ne kemi arritur të qimë vëndi se ku jeton, por nuk kemi lidhur në telefon që të lidhemi me këtë zonjë. Do një pak ko, por ju erdhët, u dhe tuat nga largë dhe pa tjetër do të kisha mbrëmjën e sotme, por do na jepë një këtë ko. Unë jam e sigurët, që ajo do nga ndjeki. Këtë emision do të ashikoj me pa tjetër oh, në kanalin tonë në Youtube. Qa do i thoshe? Kësa i nëne, një fjallë shumë i dashu, për që ty s'ka munguar as njëherë. E, nuk e di, në rrath të parë do isha shumë habitur, që do e kisha përbalë mua, sepse është një re, fantasi, në midis fantasis dhe realitetit. Në rrath të parë, unë kam mami, nuk e diskutoj, 
thjesht pjëtja ime që ishte gjithmon është pse por tani që jam në këtë mosh nuk duat të di pse thjesht ta njo dhe pse jo të më njohi por dhe jetët edhe të dinë që ose kam vlezër motra që është shumë e rëndësishme po, po, për mua është shumë e rëndësishme po, normale zënja i da edhe ti e këtë vështirë, që farë do i thosh kësa i zonjë që besoj ajo do të falenderoj pa fund i keni rritur vajzën unë do t'i thosh akta e ka braktis unë njerë mos ta braktis për e dyqë shikon, mund t'a lësh këtë grua unë njërë absolut jo do t'a braktis E ka rritu E shumë e bukur Pala do bëjt me motrë dhe me vlezë Ato do adhe më tjetë e lumë Do bëjt edhe fisë shumë më i madhë Më i madhë do jenë më i madhë Jeni fisë i madhë, po do bëjnë akoma më i madhë Shpresoj Unë e di që ju jetoni jashtë Shqipërisë Një zonja i da jetoni në Greqinë dhe sa ju pala Në ka ula në Italië Një histori të tjilë dhe shumë bukur Ato janë brunda familjes Se janë motrë dhe vlezë Po shumë Bini dhe si gë, tani që janë bashkë, ka ishë bukur, është ka ishë bukur. Fëmija të ndryshon jetën. Po, është shumë bukur, po. Dhe të besoj. Edhe mua dy fëmija të mima kanë ndryshuar jetën. Por dhe nëna ta ndryshon jetën, amë, në? Absolutisht. Jeme fat, jeme fat që i bjersuar tek i da. Ke nënë që e u historit bukur, kse e da. Si princesës, të përqenë kjo histori. Mua kjo historin përqenë, historit e tjera nuk i... Janë të rënda. Kam shto ditë, po këto janë histori të bukra, që që... Edhe kjo të jetë një histori suksesi për pajgjorëm. Unë e di që jetoni jashtë teritorit të Shqipëris, por do më jepni premtimi live, që në momenti që do t'ju marrë në telefon, t'ju kemë sërish në këtë studia. Do vim pa tjetër. Dhe ju premtoj që për bal, në gjitër aty me zonjën se vim, apo ndofta nga këto muret që kemi në nësë këngrafi, të dali në nda. Sa i një shëlimi. Ato dua. Ju falenderojnë nga zemra, më që më të fyrët kështë historina i besuat ne, dhe u atë me zemrë që stafi im për bënd të pa mundrën të lidhet me këtë zonjë. Dhe të bëjmë surprizën live në të studia. Shpresojmë. E uroj dhe unë. Falenderit shumë. Zunja se vim, të falenderoj që të pata mërëmi në sot me. Falenderit dhe ju që më. Isha unë do pjesë e kësa histori e të bukur. Do të kemi sërisht, do të kemi sërisht në këtë studio me histori të tjera. Me dokumenta falso donin të silin fëmi nga Macedonia në Kroaci, Sadat Toskic, përfundoj në burgun e Rijekës. 33 vjeqari ka falsifikuar dokumenta duke bashkëpunuar me 35 vjeqarën Sanja Krishto, e cile duhet të bëjë nëna e 4 fëmijëve shqiptarë në zyrën e registrimit, në sesve të dhe kanë mundur registrimin e disa prej fëmijëve. Duke falsifikuar certifikatat e lindjes, dy trafikantët kanë mundur të silin nga Macedonia drejt Kroacis, 4 fëmi shqiptarë për planet të tyre kanë dështuar. Pas hekurave ndodhe 33 vjeqari Sadet Toskic, i cili prej vite shmerej me falsifikim dokumentash dhe trafikim ilegal të qënive njërzore, emri i ti ishte njohër për drejtsin kroate. Gjatë hetimeve është zvulluar se 33 vjeqari kishte njohëje me 35 vjeqarën Sanja Krishto, ku kjo e fundit kreu edhe registrimin e 4 fëmijëve shqiptarë të rëmbyrë në Kroaci, të cilëve u kishte dhe në mëmësinë. Bëjt fjalë për 4 femi shqiptarë nga Macedonia të cilët me dokumenta falso do të vëdhëtonin dheri në Zagreb. Ende nuk dihe i plani se ku ishte destinacioni i fundët i fëmijëve, nëse do të qëndronin brenda shtetit Kroatë, apo do të kalonin një vend tjetër të Europës. Në në tyre me letra false, Sanja Krishto e padënuar më parë për shtetin Kroatë, së bashku me Sadet Toskic, u shqyqërua në polici. Pas i ka nëritu të regjistrojnë 4 femi, plani i tyre ka dështuar me kapje në flagrantës ndërsa po regjistronin femijët të tjerë. Kanë qënë në punë se të asaj gjëndje civili që kanë dyshuar për vërtet si në dokumentave dhe kanë njoftuar me njëherë policinë. Sanja Krishto ka pranuar në policirë rolin e saj në këtë mashtrim kriminal. Sanja u laj lirë ndërsa Sadat Toskic u dënua nga gjukata e Zagrebit. Gjukata dhe policia e Zagrebit nuk kanë dhenë më shumë detaje për katë fëmijet shqiptarë të rëmbyrë.
33 vjeçari Sadat Toskic ka përfunduar në burkë raportojnë mediat e huaja. Pasi në 12 mars të vitit 2012, së bashku me shtetas në Kroate, Sanja Krishto, 35 vjeç, kanë rëmbyur 4 fëmi shqiptar nga Macedonia e Veriut dhe i kanë registruar me dokumenta falso në Zagreb. Ku nuk kemi asit të dhënë, bi këta 4 fëmi shqiptar që dyshohet që mund tjenë të 4 nga Macedonia e Veriut dhe njëri për tyre mund tjenë edhe Mitat Ibrahimi, 8 vjeçari që u rëmbyë për para o borit të shtëpis në fshatin e ti Afer Shkupit. Do të lidhem në këtë momente me kolegun tim Nevri Ademi. Mi mbroma nga Tirana, Nevri. Mi mbroma o deta. Koleg, lajmi që dham ka bëri hon edhe në mediat në Macedoni. Qëfar për ndothë realisht? Po, kolega, edhe me realisht të jemi të shokuar në të kilajnë, pasi të shohë se kështë të tasë pratë me evre se datë të skiqë ka hyrë pisa herë në teritorit tonë dhe kuptohet që i vetë një qëllimi kësaj ka qenë rëmbimi i fëmijeve. Unë një munduar të fëjtisa verifikime këtu në Macedoni edhe në përmjet policisë, por edhe kam folur me banorët e zonës nga ku ishte do këtu shim bitat Ibrahimi. Policia e të nuk ka ka dhe onës një informat, as një përgjigje zyrtare realisht, por ne me bëjmë se në ditët në vijim do të kemi një përgjigje, por banorët që cilë të kemi kontaktuar, kanë parë foton dhe lajmin disa e konsekuencë e njohi, ndërsa disa të qërë nuk e njohi. Jam për këtë që të më zakë të opra, që tuan me një herë një zditje, pasi kemi të bëjmë jo me një, por me disa fëmijë të rëmbyrë, ku të shohet nga këtë tukë të minet, mund të jenë rëmbyër, mund të jetë rëmbyër edhe bleona mata, pasa poti, e cila mund të ketë kaluar maqironi dhe më pas të me fanë të drejtohet të rejtë kroacis. Nevri, është e që ditë shme realisht, ju po më thoni brëmin e sotë me që a i mund të ketë hyrë, dyshojt se mund të ketë hyrë, kjo shtetas kroatë në teritorin e Macedonis dhe qëlimi vetëm ishte rëmbimi i fëmive, por a i është arestuar të anji dhe ndodhët në burg në Kroaci, pasi është dënuar për rëmbimin e 4 fëmive, u ka flagrantës në 12 mars të viti 2012 me 4 fëmi të mitur që ishin shqiptar nga Macedonia e Veriut. Institucionet aty në Macedoni nuk arritë në dotë së Katër fëmi që i përkasin katër familje, familjeve shqiptare aty në Macedoni. Po dhe ta për dëshim që institucione që janë informuar nga kërëcia për katër fëmijet e rëmbirë në vitin 2012, të shëmë se fëmijet të rëtësirë në pranë familjes, për emrat asë njëherë në kubban publike nga institucionet, për të ruajtur anonimin e të mitur, dhe pra për problemi që ndronë se në lajme të atë shkruhe se shteti Sadat Toskic u kap në flagrantës, në katër fëmi, por sohet edhe për rëmbimin e tisa fëmijëve të tjera i që ne dyshojmë se në marsë të viti 2010 a i rëmbeu edhe mitat Ibrahimin edhe në maj pot të 2010 e së rëmbeu edhe blona matën nga mari pikolimit i fshatit zabot në kukës me nuk e dim rajin se qëfar mund të këtë ndodhur se kuk të njëri ka deshur të qoj fëmijën por ne do të vazhdojmë të kërkojmë E kuptoj, pra 4 fëmijet që u rëmbyen në marsin e viti 2012, pa dyshim që institucionet në Macedoni mund të kenë informacion, ata fëmij janë i këthyër falë zotit në familjen e tyre, të dhenat nuk janë bërë publike, e kuptoj në bri për të ruajtur anonimati në këture të miturve, por akuzojt kjo shtetas kroat edhe për rëmbimin e fëmijve të tjerë. Edhe para viti 2012 dhe e lidhëm këtë histori me historin e Mitat Ibrahimit, të dvjeçari nga një fshat Afer Shkupit, i cili u rëmbyë në oborin e shtëpis, ku ne dyshojmë që kjo shtetas kroat mund këtë rëmbyë edhe bleona matën, ku më pas bleona është rëmbyë në brënda teritorit të Shqipëris, ka kaluar në Macedoni dhe nga Macedonia në Kroaci. Destinacioni të ture fëmive ka qënë Zagrepi fillimisht në vri, më pas nuk dihet. Kemi të dhona se ku mund të dërgoshin këta fëmi që rëmbeshin nga një grupi mirë organizuar kroat. Tash në odeta kemi nisur investigimet e këti lajmi, ku shumë në shprej do të hedhim edhe dritë në bi këtë problem, në bi këtë e nitë, në të i themi, pasi është e rëndësishme të mësojmë se sa fëmi ka rëmbjerë këtë grup i mirë organizuar kriminell dhe të mësojmë emrat e fëmijeve të cilët u rëmbjerën dhe një kosishtë të cilët që janë shqiptarë. Në kore ale, unë do që u informojnë dhe Macedonia e Veriot për të gjitha zhvillimet e fundit, pasi edhe kolegët e mi, këtu po punojnë në zbarje në rasit, ku besoj se edhe në ditër në vazhdim institucionet tona dhe e bëjnë diqka për këtë lajmë dhe dhe e bëjnë të pa mundërën që kjo e një të zgjidhe sa më shpesh, të bërë fjalë për fëmi të mitur dhe nuk dihet se kjo gru kriminell ku i ka dërguar të njëtit.
Unë të falenderoj kolegë për të gjitha kërkime që ke bërë dhe je i gatë shumë të nëndimosh tashmë për të zbuluar të vërtetën e kësa njëgjarje vërtet dritë rusë. Të falenderoj dhe natën e mirë nga tirana, në gri. Unë e mirë të falenderoj edhe kolegën të i magronë dhe mirë një cili me Allah hapsirë për të qenë live në reportëve. E falenderoj, e falenderoj pa masë edhe unë pasi është një person që realisht nga kanë dimuar edhe me gjërime përsa i përketu humbërve në Macedoni. Do të japim dhe njerë foton e 33 vjeqarit sa datë të skic që dyshohet të dashumish që ka rëmbyër disa fëmi shqiptar. Kemi nevoj për ndimën e të gjithve, kush ka informacion, kush direth kësa njëjari është i lutur të lidhet me njerë me emisionin paj gjurëm. Kjo është foto e që ne disponojmë, kjo 33 vjeqar që vetë sa datë të skic. Uroj të japim fund sa historie dhe të zbardhim të të vërtet që do të jetë shumë e dhimshme për të gjithë kur të zbulohen emrat e fëmive shqiptar të rëmbyër pikrisht nga kjo person që përshikoni në këto momente në ekran. Një person që ndodhen mbra pa hekurave dhe është dënuar tashmë në Kroaci. Do të kaloj të anjit dashumishin në një tjetër humbje. E kam fjallën për mensur prendqin, një 32 vjeqar që rezultoni humbur që prej vitit 2014. Iriu nga Tirana, unis drejt Australis, në përmjet një agjensie sugurime, shkëtu në Tiran dhe shduket pa lën asë një gjurmë. Kush është kjo agjensi sigurime që bën kalimin ilegal të shqiptarve drejt Australis dhe si humbi, këtë 32 vjeqar me urgjin nga Dibra, materiali du të japim shumë detaj dhe rikëthemi në studio. Pa i gjurë më rikëthen gjarjen e tri viteve më parë, rasti jetuar nga prokuroria i përket me nësur prendqit, të riut nga Dibra, të cilit ju kërkuan plot 13.000 euro për të mëritur në Australi. Por si kur të mos mjafton të shumë a e kërkuar, prej më shumë se 5 vitesh, familjarët e me nësurit nuk dina zje për fatin e 32 vjeqarit, nërsa luan bundo, personi që mori përsi për trafikun klandestin, është në kërkim prej vitesh. Më datë 19.12.2016, shpalet fajtori pandehuri luan bundo, për veprën penale, ndim për kalimin e palishëm të kufirit. Administratori një agjensie sigurime është rezikon të njimin me 10 vite burg për akuzën edhe një sëndihmës për kalim të palishëm të kufirit. Ka që ka që në pretenca e prokurorisë të tiranës, e cila në kërkimin e masës të dënimit ka patur para së shëlinjën e trafikut që bundo për dorte për të dërguar njërës në Australin e largët dhe faktin që personi që duhet shkonte në Australi e rezultoni shdukur. Nga jetimet ka rezultuar se linja e ndjekur nga bundo ishte në përmjet Macedonisë dhe Bulgarisë, ku klandestinët bashk me të hungurin me nësur prendqin që kërkohet sot në pajgjurm, pa iseshin me vis indoneziane për arsye turistike. Nga Indonezia, linja vion të në ishullin Kupang të Singapurit, ku në përmjet dy indonezianve dërgoheshin për në Australi. Si pas familjarve të prendqit, kontakti i fundit me mensurin ka i qënë gjatë kohës që shëndron të në ishëllin Kupang në pritje për të njësur drejta Australis. Pas këti momenti, pandehuri Luan Bundo është këtyre në Shqipri dhe i ka komunikuar familjarve të prendqit se djali tyre kishtë mëvëritur në një kam për e fugjatësh në Darwin të Australis. Por humbja e kontakteve dhe mos marrë e asë një informacioni, lidur me fatin e 32 vjeqarit, ku edhe për Luan Bundon, i cili është palur në kërkim nuk ka asë një gjunë vendodje, ka detyruar familjarët të denoncoj në rastin e emisionin pa gjurëm, në kërkim të men surprendqit të riu 32 vjeqar, ëndre të cilit ishte Australia e largët. A ju nisë më 23 pril të vitit 2014, kur vendosit të ndërmarë këtë ultim të gjatë pa aprovimin e familjes. Në datë 19.06.2015, është paracitur shteta si Mirush Prenqi, i cili i ka seruar se në datë 23.04.2015, djali ti me nësur Prenqi, është larguar nga pika e kalimit kufitari që afthanës për të ikur në emigracion në Australi. Në periudën 24.04.2014 dhe i në 26.04.2014, a i ka komunikuar me familjarët e ti duke u thënë filimisht se ndodhe në Bulgari dhe më pas duke u konfirmuar se ndodhe në Indonezi. Dëshmitari Eduard Prenqi, i cili është dhëllaj të humburit, dëshmoj se mensuri kishtë folur vetë më parë me Luan Bundon dhe u kishtë thënë se do të ikte me këtë person në Australi, duke u kërkuar të gjinin lekët për këtë pun dhe duke u thënë se shumaj lekve që duhet i paguan të të pandeurit ishte 13.000 euro. Atë dit, ata janë takuar me Luan Bundon, i cili u ka thënë se kjo gjë është shumë e sigurt dhe se gjithë shka do të shkonte në regull. 
Dëshmitar Eduard Prenci deklaroi se Luani ka ndenjur një muaj në Indonezi dhe është interesuar për vendodhjen e mensurit dhe deklaroi se dy indonesiane që njëjtë Luani dhe nisën mensurin për në Australi kishin një shef që ai quante Anuad Halia, i cili merte edhe parat për çdo person që njiste për në Australi. 2 maj viti 2014 është kontakti i fundit i timet Vëllan, Eduard Prençin. Mensuri i tha se disa indonezian do ta ndihmonin atë që më anë të një peshkaregje ta arrinte në destinacionin e tij të fundit në Australinë e Largët. Familjarët po prisnin një komunikim nga ana e tij, gjë e cila nuk ndodhi kurrë. Në këtë veprim të arritë kundërlishme, i pandeuri ka bashkëpunuar me disa shtetas indonezian, fakti cili u provua nga prova shkresore të marra gjatë këtij gjykimi. Familjarët kanë kërkuar ndihmë nga Interpoli, gjithashtu edhe nga Indonezia, duke u dërguar një letër, përgjigja e së cilës nuk u kthye kurrë. Ndaj sot, ata janë në kërkim të 32 vjeçarit Dibran në studion e emisionit Pajurm. Me mua në studio Eduard Prenci, Vlajt Umbrit, mi mbrëma dhe mirë serda. Më lejo të prezentoj avokatin Asaf Hadera, mi mbrëma dhe mirë serda, avokat. As i e kopronca, aktiviste nga shëgjera civile dhe tashmë e pjesë kësaj studios, po thuaj se zhë dit dhe i një mirë këto historit, jeni ambientuar dhe Jep një komentin tuaj për gjitha këtë histori dhe keni nuhat jetë mirë, sa njerë kemi menduar të marim dhe pjesë të stafit, për është histori vërtet e dhimshme dhe të mendosh një agjensi sigurime shtu në Tiran, agjensi fantazëm, bën kalimin ilegal të shqiptarve drejt Australis dhe kemi një të rriti branë që rezulton sot i humbër. Por avokat, do të arëfejt të histori dhe zunja si e vlaj dhe më pas do jep një dhe ju komenten tuaj. Si u njo vlaj juaj me këta agjensi sigurime sh Ku ndodhe kjo agjensi sigurime që bën kalimin ilegal të shqiptarve drejta Australis? Dhe më thonë, vlajim me në suri, unë një nga dikush tjetër që kështë arritur të shkonte më parë. Kështë e mbritur në Australis? Po, po. Që sot edhe vazhdojnë tjetoj akoma të i person, bashkë me një tjetër. Ata e ndimuan, dhe më thonë, që të gjenë të kontakte me Luanin, që të kështë e kontakte. Pra, personi që bënde kalimin e shqiptarve në mënyrë ilegale drejta Australisë, shuet Luan? Luan Bundo. Po, Luan Bundo? I cili është administratori i kësaj agjensie. Po. Ka emër kjo agjensi? Ka emër, VPN, dhe më thonë, është shkurtimi e agjensis, nuk e di më te, dhe më thonë, se si, qëfar agjensie është, por di që vlajim kështë e kontaktuar një muaj më parë me të... Të qëfar viti? Flasim dhe kemi të sakte dhe me kohën. Në 2014, po, kështë e foljur me të bashkë me di shokët e ti, dhe unë që të hikni në Australi, ilegalisht, bashkë me Luanin. Do më thënë, Luanin do i dërgon të në Indonezi, dhe nga tje do i mërni një Indonezianët për t'i dërguar me peshkaregjë. Drejt Australis, po? Por di djemët, dhe djemë tjerë dishokët e mësurit, nuk shkuan për probleme parash, familja i ndaloj, por mësurit mori vendimin e prerë, pasi babaj i thonë të që mos të shkonde, sepse ishte një rrugë e largët, erdi një dit me 23, i 4 ti 2014. Pra, 23 pril të viti 2014, po? Dhe... Na konfirmon që unë kam prerë biletën dhe do largohen. Nga i moment vazhduam dhe ne që të mblidhim leket pasi nuk i kishim. Sa lek ju ka kërkuar kjo person? 30.000 euro, fillimisht i kemi dërguar 5 milion lek ose 500.000 lek të reja. Po? Dhe shumën tjetër e ka të rrequr mensuri nga logaria ti. Po? Dhe unë kam bërë dhe ditë dërgesat të tjera në... Bulgari dhe në Indonezi. Ja keni dërguar vlajt dhe i trisht e vlajt për t'ja dhëm t'i zotrije. Pra, kjo person e ka shëshiruar vlajt në tuaj në këto dhëtim? Po, po, dhej në kupang. Dhej në dhënje në lekve të personit. Dhej zë ka marrë lekët e fundit? Po. Do më thonë, Luani ka qenë dhej në dhënje e parave dhe i ka siguruar që gjithë qka do shkojnë regull, sepse atë dit jam takuar me të, kam denjur, Njësja është bërë 24 pril? 23 pril. 23 pril, po? I 4-ti, dimi e 14. Në momenti që kanë qënë në Bulgari, ju keni bërë dërgesën e dytë të parave? Të parën. E para ka qënë ja keni dhënë në Tiran. Dërgesa e dytë është në Bulgari? Në Bulgari, në Sofja. Po? 
Dhe dërgesa e tret ka qenë në Indonezi, nuk e di në qëfar vëndi saktësisht, por posedoje edhe letrat që kam dërguar, do më thëmë parat, diqim lek të reja në Sofia dhe diqim lek të reja në Bulgari. Ky person që mori përsi për udhëtimin e vlajtu, tua e shëqëroj deri në Indonezi. Ku e la? Ju e keni takuar, qëfar ju ka thënë këtë person? A i më thotë që e kam shëqëruar dhejë në nisjen e që është njësur vlajim. Pra ka hipu në peshkaregj? Po. Po? Së bashku? Vetëm, do më thonë, a i ka qenë i vetëmi shqiptar që është njësur. Nuk e din, do është a ka pasur edhe të tjerë, po. Por vlajim ka qenë i vetëm, do më thonë, shqiptar. Po? Edhe a i më kanë konfirmuar që në moment janë dhënë 7.000 dolar indonezianve, kur ata kërkuan 13, luani kërkoj 13.000 euro. Edhe pytja që i bëra unë i thash, luan pse, pse a dhe leke në dorë, se pse ti më konfirmove që pasi të mari vlajnë në telefon. Pasi të mëri në Australi, po? Do të bëj pagesën. Edhe më tha që këshu vendosëm që të abonim për më mirë. është bërë në fillim kjo pages? Po, është bërë para se... Pa mbritur. Pa mbritur. E pysja, që farë bëhet? Ne jemi duke dhe një foto në këtë momente. Po. Ky është zotëri janë e fjallë? Po, po, edhe zyra e ti. Zyra e ti, kjo zyrë ndodhet në tiranë? Po. Nuk e dimë nëse është më sot? Besoj se është si zyrë, por jo... Janë personat të tjerë në atë zyrë. Nuk e tim, nuk e tim. Do tjetë të kolegja ime Gjila Durisht, e cila ka dalë në të rënda, ajo do në epi sjarime, a funksionon më kjo zyrë, realisht. Pra, pagesa e parave u bë. U bë, u bë, pagesa e parave. Dhe a i të regon që vla juaj hipi në këtë peshkareq, dhe unis drejt Australis. Po, për të udhëtuar si pas Luanit, tre dit. Tre dit, zjaste këtë udhëtim, po, nga Indonezia drejt Australis. Pas si këta shkonin me pretendimin që po peshkonin, dhe u fusnin në kufit e Australis. Po, në ujrat, po, e Australis. Dhe pastaj, këta ka peshin nga ushtarët, do më thënë që ruanin kufirin, dhe i qonin në kampe. Në kampet në Australis? Po, në Darwin. Po? Dhe, nga i moment, do më thënë, e pysja gjithmonë, luan pëse nuk kemi asë një lajmë. A e më thoshtë që, të di Indonezianat janë këthirë. Janë këthirë. A i ka folë në telefon, me ta, pasi kishë një koqë bënë i këllë i biznesi. Po, po, fliste me Anuar... Dhe qëfar i kanë thënë? Fliste me Anuar Dahli. Po, kë personi? Kam qene edhe i pranishëm në zirën e ti, sepse rria gjatë gjithë kohës që të mërja vesh diqka. Për vlajnë? Po, edhe bënë të biseda në anglisht. Edhe e pyësja qëfar thot? Sepse nuk e kuptoj edhe shumë mirë qëfar thot Thot që ne nuk i kemi bërë diqka të keqe, por momentin që ka rrit në Australi, me në suri në Australi, në Darwin, kampet po mbilleshin. Si po mbilleshin kampet? Po mbilleshin, sepse Australia, si që kam dëgjuar dhe kam ledzuar, i kam mbillur kampet. Nuk më banë klandestin. E kuptoj, refugjatët. Po. Dhe qëfar ndodhi me fatin e vlajtuaj? Pra ta e kishin informacioni që ky vënd po i mbillë të këto kampe, pra do i refuzon të të gjithë këta refugjatë që hynin në teritorin e tyre. Qëfar ndodhi me vlajnë të uaj? Pas taj din do në zjanët konfirmuan si pas Luani që vlajim është marrë nga policia dhe është dërguar diku. Nga cila policia? Nga policia e Australis. Nga policia e Australis, po? Dhe di do në zjanët që bënë dërgimin e vlajtim me peshkaregj janë këthirë. Në vëndin e tyre të lindjes, normalisht. Morën parat? Morën parat dhe u këthirë. Por momenti që vlaju është nëluar nga policia Australis, e kanë par këta dy shtetë asë të huaj? Po, e kanë par, thonë që kanë qenë në qelitë ndryshme, por nuk e kemi marë versi që farë kanë folur, se ku do e qojnë edhe... Këta janë rikëthyër në Indonezi, nërsa vlaju e ka vazhduar të qëndroj në... Ata, si pas atyre, thonë që është marë dhe është dërguar diku tjetër. Nuk është lënë më në... Në vendi kështë. Të bëjtë rjanë dresimi, se ku të ta të rgonë... Kam një kyët jo, se bise duham pak më parë dhe atë të ta të rgonë i këtu. Ndërkoj juve keni haritur të 
shikni një pjesë të një emisioni televiziv anglez, ku jepet një nga këto kambe në zonën neutralet, të ndërtuar midis Australis dhe Indonezis, ku gjithë të refugjat të kapur në këtë mënyrë, të klandestin, të rajtojnë si sklever, ju e keni edhe në telefonin tuaj, Po, do më thonë është zonë neutrale, është pjesë e zonë neutrale. E kuptoj, mes Indonezis dhe Australis? Realisht mi di Zelandës re, Zelandës re, dhe Australis, Naru dhe Papa Guine. Do më thonë që mbahen nga shteti australian, paguan që të mbaj klandestinët. Dhe ti shfrytëzoj? Në një zonë, ti shfrytëzoj, është të vështirë të abesosh. Në zonë, jo, është të emisioni, është emisioni ka të filmuar në... Kam dikur një video, do më thonë që është... Pra, ju dyshoni, e kupto, ju dyshoni që në të kam mund të jetë dhe vla juaj, që shfrytëzojt dhe nuk lejoj, pengohet nga... Pengohet që të kjetë telefonata... Nga autoritetet, ati, vëndi aty që të kontaktoj me familjen. Po, e vërtet. Unë e kam të vështirë të abesoj, që mund të ndodhë një gjithë qilë në Australië. Unë e kam fakt sepse... E ka në telefon, nuk është e vështirë për të besuar. Ati janë futur... Do të verifikojmë. Do lidhemi me kolegët që kanë realizuar këtë emision. Do pa që farë stacioni televizive ka dhënë, do kërkuar ka seta originale dhe... Janë bërë dhe video amatore, sepse nuk mundën që të bëjnë video ta ma mos e që kërë një gazetare. Janë bërë fshëura. Unë e kuptojnë pjanë dhe një legenda urbane, thuet në Afrikë, shumë shqiptartë të që kanë umbër në theshtatën, në deti në jonë, janë marë janë quarë në Afrikë, ku në në minjerë, unë e kuptojnë, por në gjithësit duen verifikuar, duen verifikuar dhe... është një element, sepse a i spas ka mbritur në Australia, ta e kanë këthyër. Nërkoha i nuk është këthyër. Jo, si pas, jo, si pas, si pas. Ne nuk e dim, a duhet i besojmë të zotrije me emri luan që ka dhe në këtë version. A i ka fërë në gjithë në gjithë të hukë. Për dhe i ka paguar para, pa mbritur e i pikpyetja shumë e madhe. Pa mbritur në tokën në Australian e luani, a i ka bërë pagesën, që si regu, pagesa i bëhet marsi të fundit, pasi e i ka quar në destinacion. Ne nuk e dim nëse këta dy shtetë asë të huaj kanë të rguar të vërtetën, që e quar në mensurit të të ringa dibra në Australia. I ka të një blaj që ju paguan parat për parat. Unë e kuptoj, por ne nuk e dim a janë të vërteta këto, apo ju avokat. E dy gjuat këti histori. Këti që zotëria thotë si në basë informacioneve që ka marrë nga Luan Budo, se Indonezian e të quar me barkë peshkimi. Po, me një peshkareq? Me një peshkareq deri në pjesën në Australiane, ku e kanë marrë dhe Australianët. E, është ka, por normalisht nga policia? Atë njëre lëtë kuptohet, lëtë si ishë që organet ligë zbatuse Australiane duhet të kenë në hetim për kalin palisht kufirit. Pa. Pra ndaj, këtu duhet një punë e mirë organizuar në përmjet të shtetit shqiptar, i cili të kërkoj zyrë të arrisht në përmjet organeve të specializuara, një informacion të holësishëm për këtë shqiptar, ndoshtë adhe për të tjeri që kanë pasu fatin e këtia. Po si do mos, kjo është me kryesori për në Australië. Që rezultoni? Për të cilin, kam mendimin se duhet jetë ende në burk, si që mund të aspjegojmë, ose në kampe e ku të adhimun. Por, mendoj se duhet jetë... Nuk e dim, nuk e dim amëriti në Australië. Nuk e dim që farë ndodhi... Jo, sotë që ka shkuar me peshkarejgjë dhe e kanë marë ata organet që e ka duhuar, por nuk e dim që fa ndodhi në Indonezi, nuk e dim a ka mbëritur në Australië, ja shumë pikpyetje, ju vetë, po, ne referojmë që ka thot aji, ju vetë, për herë të fundit, kur keni komunikuar me vlajnë të uaj, dhe në qëfar vëndi ndodhesh? Në 2 maj, në 2 maj, po, të 2014-ës, po, kam kontaktuar, për herë të fundit, më ka thonë që unë sot njëse, ka që në Indonezi, po, në Kupang, Po, në kupan të Indonezis, po? Po, sot njëse me peshkareq, deti është i qetë, dhe kjo ka qenë, dhe më thonë, edhe përshëndetja, dhe më thonë. Telefonata e fundit? Po, po, jo, telefonat ka qenë bised, dhe... Po, ka qenë e fundit? Po, dhe... Po, pas ju spatët më kontakte? Po, dhe dhe kam qenë personi i parë që do më mërte në telefon, pasi këshu këshim foliu. Që në momenti që do më briste, do ju telefonante? Nuk do kishte identitet tjetër kur të shkonte që të përdorte identitet tjetër apo diska, atë identitet do përdorte, asë gjëtë tjetër do më të azuar, thjesht do hithe pashaportën që 
internaret mos, mos të kuptoni. E kuptova qartë. Do mbante kartën identiteti. E kuptova qartë. Të da shumë iqë. Mërëmin e sot me jemi në kërkim të mesur prendqit. Një 32 vjeqar me urgjin nga Dibra, i cili umbi gjëlloj kontakti me familjin e ti në 2 majt të viti 2014 nga Indonezia. Realisht, të ndra e ti ishte të mbrinte në Australi, në këtë kontinent të largët, por e ende janë pykpyti edhe nuk djetë as gje për fatin e ti. Si pas vlajt, Eduard Prenci, i cili mbrëmin e sot me pomarëfen këtë histori, ka qënë një person me emrin Luan Bundo, i cili ishte administrator një agjensie sigurimesh këtu në Tiran, që ka marë përsi për udhëtimin e këti 32 vjeqari drejt Australis, ku ndrejt një shume prej 13.000 euro. Shumë të tjerë shqiptari, shën lidur me këtë agjensi, me këtë zotri, i cili kishte marë parat dhe kishte bërë të mundur dërgimin e tyre në Australi, por fati keqi me sur prencit është a i është i humbur. Nuk djet as gjë për fatin e ti që për e 2 majt të viti 2014. Dhe realisht, ne në këto moment i bëjmë thirje këti zotrije, Luan Bundos, nëse është duke në andjekur, të lidet me njerë me emisioni pa gjurën, por dhe personat të tjerë që kanë punuar në agjensin e sigurimesh Pikrisht e kë Luan Bundo janë të lutur të lidhen, qovë dhe anonim vetëm të nga të rëgoj një të vërtet, realisht që fa ndodhi me mesur prencin. Por në momenti që Luan Bundo nuk po jef të një përgjigje më, të sakt, që fa ndodhi, besoj e kini denoncuar të përshë. Shpresonim, unë shpresoja gjithmonë, do më thënë një rria afer, nuk e tensionoja, doja që të bëja bashkëpunim që të gjenim vlajnë bi gjitha, Pas taj, unë u largova nga Shqipëria dhe babaj vajti dhe bëri denoncim të krajoni 5 kamës. Për zotin Luan. Denoncimi i parë, po, edhe për humbje në djalit të ti. Por, qeshja u morë shumë e nga dalë, do më thënë, u ktheva pas 15 ditës. Pas sa kohë që bëtë denoncimin? Një vite gjysë. Pas një vite gjysë, që e kështë të umbur, po? u ktheva dhe e ndoqa në prokurori, drejtë për drejtë prokurori, sepse qeshja ishte gati në të nëbyllur. Nuk po e ndishtin nga që nuk kishin prova, nuk i di më tej, dhe e ndoqa unë. Luani nuk u thirë kur, do më thënë që ta shikoja ati, apo diqka tilë, gjithmoni ishte në munges. Ndërko më kunon të të agjensia, Agjensia vazhdojnë të ti shtatë, vazhdojnë të agjensia. Në shkoni të takoni të gjdo ditë, da ju jep të garanci që vla juaj, jeton të edhe punon të në Australia. Dhe diska tjetër, sepse Luani e zëvëndsoj, do më thënë, zirën e ti dhe e nëzori të të kë... Ndryshoj ambientin. Po, ndryshoj ambient. Ndryshoj ambient dhe ufshe, më sartë. Unë e takoja, i thoja, qëfar për bëtë me fatin e vlajtë tim? tim ke bërë një dënëncim më thonte, mu largon nga zira sepse do të bëjt dënëncim që ti më afrojsh dhe më kërsënon por, realisht unë nuk e kërsënoja jetoj prokuroria për këtë rast? prokuroria unë mendoj si pas mendimit tim që nuk është jetuar në me drejtsi sepse unë që është ja vajti në gjukat? vajti në gjukat, vajti në prokurori që vendos një gjukata për këtë person? bëm shumë kërkesa bëm shumë kërkesa sepse pasi unë dhikë prokuroria ka kërkuar 10 vite burk për këtë zotri por shumë vonë shumë vonë shumë vonë një vite gjysë më pasë e ka përve denoncimi familia me vonesë në filin s'ka ka vizu fare prokuroria jo basi ka bërë denoncimi por qëfar vendos të gjukata ka qënë prokuroria shumë e ngathët këtë person u dënua personi u dënua por personi iku di dit para gjigjit është aratisur, jeton arati po jeton në indonezi Jemi të sigur, zonja, asi që jeton në Indonezi? Shtu thot... Êshtë dhe vendimi gjukatës. Po, po, avokatës, ju e keni atë vendim. Ju dhe thot, pak më parë këtu, që vlaj do të mbante i identitetet e tia. Po. Dhe me të mbritur atje, pasaportën do të ahise dhe do të mbante... Jo, do të ahise për para se të mbrinte atje. Do të ahise para se të mbrinte atje. Po, sepse... Dhe do të mbante vetëm kartën i identitetit. Po, identitetin e tani. Ky fakt provon, atë mundusi që vëllaj duhet jetë kapur nga organet vëndore si shkelis i kufirit dhe duhet jetë duke vuajtë të dërimi. Sa vite mund të nështë? Ka i gjatë? Unë nuk e besoj nga ligjet vëndore si e ka. Unë nuk e besoj këtë gjësë të që ka shkuar dhe tjerë dhe ata jetën në Australië. Nuk do të thot kjo, nuk do të thot kjo që ka shkuar të tjerë. Të pak të në shteti Australia. Po fatim për shimë, s'ka lidhje kjo, s'ka lidhje kjo, se... Ka shumë mundësi kjo që të 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 të
pra ku shdo shtet që do tjetë kalitet të ndalon të gjukon, absolutisht. Kështu që nuk është... Por institucionet tona, nuk mund të verifikojnë këtë gjë? Pa tjetë. Ne në vërtet nuk e mi ambasad në këtë kontinent të largë në Australi. Përfajsohet. Po përfajsohet, mi realisht. Pra ndaj. Nga ambasada ma e afer që është me këtë kontinent. Të shkosh një hendë minësin e punëve tjashme, ati, të bisedosh dhe të pyrësh cilda përfajsit diplomatike e mbulon Australinë, me që lim që në përmjet tyre të interesohesh për në qytetin ku mendohej se do të mbërinte në sfarë qyteti do dhe në të njëtën ko të pyësi holësisht për generalitetet e këti shteta si dhe se ku më të nërë realisht a ishte kambi parë që do shkonë dhe ma ndi nuk nuk e informacion po ndoshta ka marë që vëria australian e vendim që mën klandestin nuk do të pralon të dhe ka filluar të zbatoj në një kam tjetër nuk shiko, janë një qindë opcione një qindë opcione të gjitha në bitën të hapur të shirë dhe të gjitha për të bërë një telefonat me familje të kjo është absurde pak e frikshme e shkjo pjesa tjetër se shdoj që bërnë baki gjitha opcione të hapur ka unë numrat ne kemi marë veshë dhe jemi shokuar në këtë studio për histori pa fun që që unë mendoj që gjitha opcionet të mërë në konsiderat dhe të punojnë të paralelisht në gjitha drejtimet. Pra u shpresoj që unë shpresoj që i duhet jetë gjallë. Shpresoj që duhet jetë gjallë. Dhe duhet jetë? Edhe unë këtë shpresoj sepse humbja në djehet nga i herë, por u shpresoj që të jetë gjallë. Po, po. Kështu si shoni ju në shpresoj. Por Australia nuk besoj që ta bëj këtë gjallë. A, se e këtë e ke gabim. Jo, të lutëm, jo, jo. E ke gabim. Shtetet shpesher, marin, 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 bëjnë dhe në një moment së aktuar marin një vendime. Aja është thjesht një telefonat edhe një këthim brapsh. Nuk e dim sa është dënuar. Edhe kjo mund tjetë. E dy gjuat avokati, ne nuk i... Se dim sa është dënuar, po nuk dim edhe volimet e tjera në jetën e tia. Se që farë mund të ndodo? Do shka mund tjetë martuar, do shka mund tjetë kryuar jetën e ti familjare. A i ishte Kështu që mua më ka lindur një nën me të, më ka lindur një nën bashkë me mënsurin, edhe për vete, asë për vete më si më garanci, ishte personi, dhe gjo, dhe gjo, a i ka qenë viktim e shumë rasteve. Eduard, të luta, unë jam më shumë kujos të di, të gjitha e këtë thënë të amam, dheri të anikë të pjesë të rejë, jo, viktimi e këtyre gjërave, e këtyre... Ska garancia, së për vetën të ndë, do është një moment të jetë mirë, për tjera të zgjiden. Zoti Luan Bundo, më the u aratis, dy ditë për para se të me është vendimi, dhe është dënuar, këtu në Shqipëri dhe jeton arati, ndodhet një indonezi, nga e keni këtë informacion? Sëpse kishte publikuar diqka një punë që kishte vazhduar dhe ajo ishte në Indonezi, do më thënë. Në përmjetë rriteve sociale, të një arritu ta kuptoni që a i dohet në Indonezi, për qëfar viti bëjt fjalë? Dhe me pasi kam baruar gjithë. Po sot aktualisht, ku jeton këtë zotëri? Këtë zotëri, jo, nuk kam informacion, sepse më ka larguar do më... Po te ka gjithësia e ti, keni shkuar? Kam shkuar. Ka njerës ku shpullon aty? Jo, nuk kam gjetur njerës. Thjesht kam gjetur dherë në mbyllur dhe një numër telefoni ati dhe është një bashkëpuntor i ti që kam punuar në agjensi. Po kjo është e pa mundur, të dënosh dhe agjensi të vazhdoj ende, të biznes, të vazhdoj ende në tiranë, është të shkave korupcionit ka, një vejnë e galopate dhe kjo së shasë gjë, kjo është dhe me thënë nga pralam në të sjeshta. Jo, është e të mershme. Jo, e të mershme është po është normale në Shqipëri. Pra, ju po më thoni që kjo agjensi vazhdojnë ende punën këtu në Tiran, për derisa ka një numër telefoni të këdera jashtë. Për derisa Luani u largu didit pas para gjigjit, mund do të gjithë qka. Unë do të lidhe në këto momente me kolegën ti me Gjilda Durishtin, e cila do më raportoj pasi ndodhet pikërisht për para kësaj agjensie, është e të mershme da shumish, administratori kësaj agjensie, në vitin në 2015, dënohet këtu në Tiran nga gjukata, nuk e dim sa vite burk, është atyte këtë vendimi, në 2016, dhe ditë para se të meret këtë vendimi, a i aratiset nga Shqipëria dhe agjensia biznesit i vazhdojnë ende të punoj këtu në Tiran. Kjo është të merë. Më njëftoni nga regjianë se kam kolegën Gjida Durishtin. 10 vjetë burk. 10 vite burk. është dënuar me 10 vite dhe agjensia vazhdojnë 10 vjetë. Nuk ka bërë apelim. Jo. 
Se shë arratisur. Kjo të vëndi kam arratisur. Jo, a i mund të bëm të apelim me avokatin, në arratia ti ku ishte. E shëtë dhe të aeti. Ka vendosu të loj. Ka vendosu. Këshu i kam qëllu në arratia që i kam dënuar. Apo jo avokat. Unë këshu të. Po, po, e nda. Gjindën e ke gati. E kam gati. Ok, për shëndetje gjitha. O dita mjë mbrëma. A të e më thua i kundodhesh, konkretisht. Në qëfar zonë të tiranës? Në qëndër të tiranës, mbrapa palatit 15 katësh, dhe shësit shikohet nga pamjet mbrapa meje, ndodhe mi para agjensisë së sigurimeve, me të cilën është lidhur në vitin 2014 më nësur prenqe, për të njësur drejt australisë. Unë e shikoj që është mbyllur momentalisht. Ne kemi për personat... Po... E shikoj që është mbyllur momentalisht, por nga... Janë edhe jemi norë... Normalisht, është mbyllur, por shikoj që ka reklama që të të thotë që kjo agjensi funksionon ende në Tiran. Po. Gjilla, keni pytur bizneset aty pran... Po, janë edhe një numra kontakti, në fakt. Ka dhe numra kontakti. Po, po, kemi pyetur edhe në lidhje me administratorin që ka qënë në vitën 2014, zotin Luan Bundo por nuk na japin informacion ndërsa disa na kanë shprejur se është larguar që në vitin 2014 dhe nuk kanë asë një informacion se kundodhet pra nuk kanë informacion mund të falenderoj gjilda të falenderoj për këtë raportim që ndodhe shdhe pikrisht të përpara kësa e gjensie sigurime është që ndodhe të në qëndër të tiranës, mbrapa 15 katshit, dhe vazhdo në ende të funksionoj kjo e gjensie, kur administratori saj është dënuar nga gjukata në 2016 me 10 vite burg. Dhe agjensia e ti ha bitë shme vazhdo në të funksionoj, pra të tjerë shqiptarë në njëri legale, njësën drejta u kërisë, kërën drejtë shumë me të parabe. Kjo është të merë shme. Vazhdo rjeti. Pa tjetër? Për të përpojtë të suarë... Se qarë që shtim brëtur nga prokuroria, nga gjukata... Shpirtërishtë... Dukën dhe primet... Shko ke qëndra komtare bisnesi... Po? Dhe merë një ekstraktë... Në një ekstraktë... Të aktivitetit tja si shokërë... Nuk e japin... Jo e japin... Gjdo person i ja. Avokat, mund të lidhemi me këta agjensine, e dëgjuat kolegën ti me gjitha dorishti që kishtë e dy numra kjo agjensia të jashtë, i kemi marë, do i provojmë live në këto momente. Atë e njohë dhe unë cenin që ka emrin aty, është kolegu i ti, dhe më. Kolegu i Luanit. Luan Bundo. Dakord, në këto momente do a provojmë live, do i bjem numrave të kësaj agjensie, të cilat janë reklamuar për para biznesit, do i provoj kolegja i me Elda Lamja në këto momente, Nuk e dim se kush do nadali, do nëpërgjien telefon, ne të kërkojmë zotin Luan Bundo, personi që ka njësur mesur prencin drejt Australis, ku ndrejt një shume prej 13.000 euro dhe kyri dibran rezulton sot i humbur. Të më njoftojnë nga regjia nëse kemi gati zilen, i lutem zilen futen i në tras me tim, dhe e dëgjojmë se kush do nëpërgjigjet. Më thejnë një emër, emërin e shoku të Luani që është anin në të... Ceni. Ceni? Po, ceni. Zoti ceni. Po bie, Zilja. Uroj që t'i kusht nga përgjigjet nga ana e telefonit, pasi ora po shkon 22-30 minuta. Do konsultohen dhe i nesër që të kthejnë një përgjigje më të pjekur, me gjitha të ju vazhdoni bjerën i telefonit. Dhe vetë të gjithë. Alo, për shëndetje. Po? Me zotin ceni? Po? Atere më falë që u shqetsoj në këto orë, jam o dita dume një gazetare nga report të vën nga emisioni Paj Gjurëm. Do doja që të lidesha me zotin Luan Bundo, bashkëmëtoni tuaj të kësaj agjensie sigurime, shëndodhën mbrapa 50 kacit. Në të gjo, neve jemi dy veta me të njëtë në emë, me të njëtë në bje emë. Nuk jam a i me fjallë që kërkoni jo. Atere, në këto numër, zotit ceni të lutem, në këto numër e kemi marë pra një biznesi. Ha më një fërë, se ke punën dhe se qërës. Jo, nuk ka... Nuk jam më e... A keni një biznes këtu në Tiran, zotri? Nuk kam farë biznes. Atere, okej, e mbyllim telefonin, do shta... Dhe të gjo, brate, si, e të tonë së qërova mirë. Jemi dy veta me të njëtë në emër, të njëtë në bje emër. Po. Po, në dyshojnë nga emëri babaj, edhe nga emëri... 
Luan Bundo, ka punua në 2014 në të njëtë në zyrë. O ti, e të zonja vajtë që të këpënti. Pa kërënci ka, zonjë, po. Nuk kem cenjë unë i herë, e kuptove? Unë të mërëni fatmjetë ka zazi. A të shfarë biznesi keni, masë ja rovis... A të gjë, unë s'kam biznes fare, Po si ka mundësi, kjo numër ndo dhe të një biznes. E bjullim të telefonat, le të flasi kolega i mail, dalami ata si aroj, ndo ta mund jetë edhe ndo një gabim, por është habitme. Ne këtë numër e kemi marë... Jo, s'ka gabim sepse ai në pak minuta në trazoj shumë, sepse është një zyrë, numërat janë në gjatë i gjojmë. Sepse më lartë shkruan ceni dhe dy numërat. Janë dy numërat, po? Janë dy numërat, dhe unë ceni në njofë personalisht. E njëti personalisht. Sepse ka në të ardhur në zirë. Ta provojmë dhe njëri ta majnë telefon dhe flisë në juve? Për mua është të kotë, sepse a i do thotë që nuk jam a i. Po, a është zyra që ka qënë në zotri Luan? Po, po. Dhe ty e mohon, zotria me emri ceni? Zotria e mohon, sepse e një shumë mirë. Sepse e kanë qenë kolegë. Ne s'mund të presim sante, që nga përgjigje në ndejnë në mërë, kjo është e mjaftushme për të reguar, që kjo është një histori kriminale, si gjitha histori të tjera, ku shteti element strukturat veçanta janë të përfshirë, janë bashkëpuntore, tjera tjera. E vërtet. Do bëjmë të pa mundur të ndimojmë, në përmjet institucioneve, do shkojmë së bashkë me stafin e paj gjurëm në Ministrinë e Jashme, Ashtu si që realisht nga tha dhe avokati, ti bëjmë të gjitha këto verifikime me shpresën që mund... A i mund të ndodhe diku në Australi, mund të ndodhe në Burg, ashtu si që dyshon, avokati kësaj studio. Po, po, po. Gjithë shka mund të ndodhe. Do të hapim dhe njerë pasaportën televizive, le të nëzjeri regjia pasaportën televizive, të da shumë ishë, jemi në kërkim të mesur prencit. Êshtë një 32 veçar nga Dibra, që ka mund zhëllë kontakti me familjen në 2 majtë të 2014 nga Indonezia. Kyri Dibran në kishtë të ndrën të shkonte në Australi, po nuk djetë e vërteta qëfar ka ndodhur. Telefonatën e fundit e ka kryrë nga Indonezia me vlajn e ti dhe i ka thënë se do të njësejmi një peshkareq në drejtim të Australis. Më pas, unë betë kontaktet dhe jemi në kërkim të ti, jemi duke dhe në foto, në fakt më rëmi në sot me u përmën një emër Luan Bundo, personi që ka marë përsi për pojlda. Ne vejemi duke provuar një numër tjetër, në fakt që është me prefix turk, Nuk e dim na kanë komunikuar që mund tjetë numëri i Luan Bundos. Pra, me këtë, ne mendojmë që a i mund tjetë jashku five shqiptarë. Pra, edhe njërë të lutem, të lutem, të lutem masë jarok të informacion. Ka marë dikush dhe ka dhe një numër të Luani që ka prefix turk dhe dyshoj që është a i në Turqi, Luani. Po, po. E provojmë live, e provojmë live. Ok. E provojmë live dhe lidhemi me Zotin Luan, pasi e kërkojmë brëmin e sot me Zotin Luan Bundo, i cili ka marë përsi për udhëtimin e një të riu di branë në drejta Australisë dhe ashur miqë, dhe ka marë paratë 13.000 euro nga familia dhe kyri di branë me emrin me sur prejnë që rezultoni humbër, nuk djet asë gjë për fatin e ti. Ju vetë si vlatë qëfar dyshoni? Do shta, edhe unë jam avokatin, e besoj avokatin dhe shpresoj që mund tjeta i versionë. Mund dishoj shumë gjëra, sepse unë kam kaluar një ko dhe më shumë. Pra nëjtë pyes, në i e për të dyshime, në andimon dhe ne. E njëni më mirë situatën, e njëni këta persona. Po, po, dyshimi im është që mund tjetë edhe në naru edhe në papaguine, sepse kam njërës atje që i kam pyetur si funksionon, dhe më thonë që kam për të janë bëllur, është shumë e sigur. Êshtë sekretaria. Êshtë sekretaria. Gjithë si... Të nëtojmë dhe njëre, provojmë të numër, është rëndësishme që mbrëmi në sot me ilë da ta kemi zërin e Luanit, është përmëndur gjatë në këtë studio, të të gjojmë dhe versionin e këti zotrije, i cili akuzohet haftazi të aninga familia e mesur prencit, që a i është personi që duhet të mbajt përgjësi për zhdukjen e këti 32 vjeqari nga Dibra. Pra, dyshoni që më të ndodhet në këtë zonë të Australis vla juaj? Po, dyshoni pasi kam kërkuar, gjatë gjithë kohës informacione nga njëzit që janë atje dhe më kanë siguruar që kampe nuk ka më, do më thamë. Janë byllur në Australi kampet? Dhe i dërgojnë atje, i dërgojnë të zona neutralit e kampet. Në narudhe Papa Guinea. Dhe mund të shfrydzojnë. Bëjnë pa gesë për këtë që ti mbajnë, do më thamë. Duhet verifikuar këtë informacion, edhe i pa besushëm, që mund të ndodhi kjo gjë. Unë mund të duke shumë i pa besushëm, por gjithë shka ndodhë. Gjithë shka mund të ndodhë? Gjithë shka mund të ndodhë, sëpse një vend i varfër, për disa të hola mund të bëjë gjithë shka. 
ke një mesaj bërmi në sot, më ne për e të pare prezentuam historinë e vlaj tuaj, me shpresën që do të ndimojmë, do shkojmë bashkë në për institucione, të verifikojmë të gjitha këto informacione. Ku t'i drejtojsh bërmi në sot me? Prindë rëvmi që ata, do më thonë, po e kalënë këtë situatë më të keqe, mamit, babit, tim, do më thonë, ju rojë që të gjendet sa më shpet, të bëndë fort, të gjendet sa më shpet, vlajim dhe djali e tire. E rojë dhe unë me zemër, të gjendet sa më shpet, të zbarët e vërtet a e mensur prend që të vlaj tuaj, por i bëjmë thirje, edhe zotit Luan Bundo, të reagoj, të dëgjojmë dhe versionin e ti, edhe pse ka shkelu ligji, A i mund të këthën dhe të vërtetën, e nuk e dim. Pra nda e duam, zërën e ti në të trasë me tim. Luan e ti kam bërë thirje të qeta, pacarin, gjithmon me Luan gam qenë shumë i qetë. Por, a i është rëguar... A shabaj që mërë me këto punë është normale. Ka patu frinë nga adresia shqiptare. Unë do të gjykoja që edhe familjarët e Luanit të nëndihmojnë për të bërë një biset direkte me Luanit, me qëllim që të marrën të rëna më të hovësishme, rrethë kalimit të tia nga Indonezia për në Australi. Avokat, a i jeton në arati? Një informacion i tia, do të na jepte shumë më mundësi. Êshtë e vështirë, të lidesh me zotin Luan në të situatë, a i jeton në arati. Ka marrë i dënim këtu në Shqipëri, 10 vite burg, është e vështirë, të lidemi, por unë uroj, që a i edhe që ka në mitë të marrë i... Kryim dhe tyrëm që ose dërita një ata nuk e kanë kryrë të shdelë, kjo është gjë e parë, kërkesa e parë që mund të bërë. Ju falenderoj që ju pa ata ambrëm në sot me në këtë studio, të falenderoj, dhe jemi bashkë në kontakt për gjithë ska. Falenderoj. Falenderit. Unë kërkën që të njofë në në timet, se ndihem shumë mirë ku e njofë, e të atakoj. Mami dhe babi se kam që e vogëllë që si njofë. Fatjuna Keqo është kjo 29 vjeqare, cila është në kërkim të prindërve biologik. U lindë më 15 janartë të vitit 1990, nga nën Elvira dhe mban atësi në agimit. A ju la që fosh një në shtëpin e fëmijës në vlorë, aty që ndroj dhe i në moshën 6 vjeqare, kur më pas u transferua drejtë shtëpis së fëmijës në Sarand. Kam bërë nën vjeqare në shkollat dhe mësheme, u transferova në turnë durës, kam mësuar në klasë, më kam mësu gjithë punësit, edukatorët, kujdestare, gjithë punësit, kam bërë kursër pa qëpsie, edhe jam shumë e gëzuar, edhe të një ndihem si në shtëpin time, i kam shë kolege punë e këto të një. Sot që është e zonja e vetës, gjëja më rëndësishme që asaj kam nguar në gjithë këto vite, është për qafimi në nësë, por edhe mbështetja një krau të fortë si babaj. 29 vjeqarja jeton në qëndrën e zhvillimit të rezidencial në Durës, që prej 14 shkurti të vitit 2014, nga ku i është ofruar jo vetëm një strejnë grotë, por edhe një mundësi punësimi. Në në varës i ka patë kushtet edhe, pra ndam kalën të vogël edhe. Do t'i njofin. Inshallah, zotin, në limo. Nuk e ka patur të letë braktisjen, e një vajzë e qiltër edhe me një zemër të madhe, a ju nuk kërkon arsujet pëse u la në jetimore nga në na, por në kërkim të rëjnëve biologikë, pa para gjukime. Rasti Fatjonës është një rast që ne quajmë histori suksesi, për arsye se ajo gjatë gjithë kohës që ka gjëndruar këtu, ka marrë gjitha shërbimet, është atësuar, është përmisuar, është integruar, është bërë aftë që të jetë ndërgjeshme dhe të punoj. Ne kemi ndjeku këtë bashkëpunim dhe me qëndat e formimit profesional. Fatjonës tashë më gëzone dhe një kurs që e ka bërë për roba qëpsi, që është e pa isu me certifikat, dhe këshu duke parë mundësit e fatjonës, e edhe një moment që ne menduam ta punësojnë fatjonën. Tashme fatjona punon në këtë qëndër si një pjesë e personelit, në një punë part-time, ajo është shumë e knaqur, jeta e saj ka ndryshuar, falë gjithë politika dhe të mundshme që jo vetëm qëndra, por dhe shërbimi social që jep të gjitha mundësit për të dhe në më të mirë në për fëmijët, Kemi arritur që rasti i fatjonët të jetë në një histori suksesi për qëndrën tonë, por dhe për kategorinë e personave me avsit kufizuar. Në fillim e ndrojtur, por më pasu integrua shumë shpet në këtë qëndrë zhvillimi, ndërsa një prekujdestare dhe kujton si u integrua fatjona në jetën sociale. Më ka bërë shumë për shtypje para të sa ditë është kishim një ditë lindje dhe fatjona u shpre. Po si kur të kisha dhe unë prindrit e mi do më vini për ditë lindje, e për lotë ure shodhe merdi shumë keqë për Fatjonën. Dhe duha që me gjithë shpirtë në përmjetë emisioni tuaj, Fatjona kërkon 
për të njohë prindrit e saj biologik. Jo se i mungon dashuria, ne kemi falur dashurit të gjithë fatjonës, por atë që kërkon fatjona ne nuk ja përmushin dot, kërkon nënën e saj biologike, babanë e saj, kërkon të vendosë kokën në prënjën e nënës, kërkon këshilat e babajt. Pavarësish në grotësi sofruar, një dashuri për nënën, është ajo që pulson ore qastë në zemrën e fatjonës. Kjo është historia e tri e dvjeqare, Sfatjona Keqo, e cila ndodhë me mua në studio, në kërkim të nënës dhe babajt. Mi mbrëma, Fatjona. Mi mbrëma, në të të. I është shëruar nga zënja Bedri e Gera, specialiste edukatore në qëndrën e zhvillimit rezidencial durës. Të falenderoj, që se kene në vetëm, sot Fatjona, po e kështë shëruar. Fatjona, në të të ndje kemë hapë mas hapi, Gjithmonë do jemi bashkë me Fatjona dhe në bështesim deri sa të kemi mundësi që Fatjona të regullat. Dhe ne do jemi bashkë me ju. Nuk është vetëm inisiativa e mja kja që ka mardu dhe i këtu, por ishte një njësë e gjithë stafi tonë. Dua me gjdo kush që Fatjona të kërkoj, atë që do të athot me gojën e vetë. Të kërkoj atë që i ka munguar gjithë jetën. Nëna. Nëna. Edhe babaj. Nënë si ka thënë goja kur, asë baba. Ajo jo se s'ka, ka nëna e baba larë plot ki puna jonë, sepse neve bashkë me këtë, neve këtë, neve këtë, neve këtë, neve këtë. Por ajo do të gjejë rejnë të saj biologjike dhe ka të drejtat e plota. Bëllioni të prezentoj avokatin e studios, Eduard Mularaj, mi mbroma dhe mirë serde. Vazhdo të jetë me mua në studios, do një asi e kopronska, edhe për këti histori, do jemi bashkë për të folur. Fatjona, më rëfe historinë e jetës tënde, ku je rritur? Unë nga që 6 vjeqe kam qëmë të bëfatrofi blorës, Po transferon më vatë të shpia fëmijë së randë. Ndeta, sa ndeta, në një se katë vje që transferova në durës, pasa. Dhe lindja juaj? Dhe lindja ime 15 janari. 15 janari të kujtë viti? Në 1990 vjetës. Keni lindu në qëfar qyteti? Në Korqë. Në Korqë. Po. Dhe nga Korqëa, keni kaluar direkt në shtëpinë e fëmijës Korqë, keni qëndruar aty dhejë në moshën 6 vjeqare. Jo, të në vlorë. Në moshën 6 vjeqare keni kaluar në vlorë, masja roni. Po, në moshën 6 vjeqë ka ndrinu në vlorë. Ka ndrinu në shtëpin e fëmjes vlorë, po? Në shtëpin e fëmjes në vlorë. Fatjona si që kanë rëfyrë, dhe më thënë se kur ka shku Fatjona, nuk e din sakt, se ka qënë foshnje. Por gjithës si ka një regjistrë, që janë të sakt atë dhonat. Dhe në moshën 6 vjeqare ka qëndruar në shtëpin e fëmjes vlorë. Në Befotrof, sepse ka tjeder shpi e fëmjes, tjeder Befotrofi. Në Befotrofin e Vlorës. Vlora ka vetëm shtëpin e fëmijës. Vlora ka dhe Befotrof dhe shtëpi fëmijës. Jo para vitëve në djetë, mos nga të rojmë. Ka lindu në në djetën. Dhe dhe në në djetë e gjashtëm, ka qënë në shtëpin e fëmijës Vlorë. Më pas kalove në një tjetër qytet, më në jukë të Shqipëris, në Sarant. Ku aty bërë dhe klasën e parë, fillove e studimet. Po, po. Sa qëndrove në shtëpin e fëmijës Sarant? Qëndrova dhe në klasë të nëndë, pasë e në 24 vjetë që erda këtu transferova në qëndrë zhvillimi në Durës. Mbushi i moshën, normalisht duhet a lërë institucionin në atë kodë, dhe ka qënë pikrish qëndra juaj, që ka hapur derën për të pritur fatjonën, dhe për t'i dhënë asaj gjithë shkat mundur që jep në institucionin janë fatjona, Bërë i 6 vjetë të shpinte ne. Ka 6 vjetë në institucionit të uaj? Të gjitha shërbimet që ofronë institucionit janë që ndra zhvillimit. Por, fatjonën në kemi dërguar dhe një kurs formimi për Europa Qepse. Ka marrë një zanat? Ditë të qepësh? E ke pasion? Fatjonën nuk është më përfituese, por është edhe punësuar për tajmë në qendrën tonë. A, punon dhe në qendrën të uaj? Po? Sa ko ka Fatjona që punon në qëndër? Që në mars. Që në mars? Që në mujë mars. Ke pa ko që ke njësur pun? Pa, pa. Ku ke bërë edhe një kurs, je trajnuar, për u bajqepse? Pa. Ke qef të presësh? Roba? Të stilosh? Si do mos të laj, në lavanteri i pëlqenë shumë. Pëlqenë shumë puna. Puna i pëlqenë. Dhe ma më bëjë shumë qefi, që që ndra juaj e pas kam bështetur ka shumë Fatjona. Fatjona të re Ka filluar punë në mars, 2-3 ditë për para 8 marsit ka qenë, dhe kur kemi vajtur për të festuar 8 marsit, e kemi marrë Fatjona me vete. Se Fatjona ta është ndije si personel, pjesë e stafit tonë. Absolutisht, do feston të dajo me kolegët e saj 8 marsin. Dhe gjatë gjithë festës, Fatjona nuk është shullur duke kërcyër. Jam rekulluar, jam knaqur jashtë masë e kërshia Fatjonën që busqeshte, kërcente, vetëm lumëturia duke në sytë asaj. Por prapë, 
i mungon ha, nëna dhe babaj. Fationa, zbulove në njërë emrin dhe mbi, dhe mbi emrin të nënës biologike? Uh, mami e kemri Elvira. Elvira? Elvira. Po? Ku se babi Agim. Agim? Po. Mbi emra ti ke? Keqo. Keqo? Po. Ku i zbulove emrat e tyre? I kam par në dosim në dokumenta. Në për institucionet ku ti ke shëndruar? Po. Që dyshoj që ata mund t'jen nga korqa? Po. Pasi vendlindja jote është korç? Po. Një histori? Edhimshme kjo e vajzës tri dhvicare që po trajtojmë sot së zonja asie, e cila është rritur në për institucione, ka kaluar moshën 18 vjeç, dhe t'i lërë institucionet, janë sh, disa shtëpiza realisht, të kaza Italia që unë që mbajnë këta fëmi, por gjithë si është kështë qëndër në durës, që i ka hapur derën. Ka bërë për te i detyrës. Absolutisht, i ka dhëmë profesion, e ka shkolluar. Spari njërë që në këtë qëndër ka një limit të moshës dheri kur mund të mbajnë. Dhe ja shtë limit i këta nuk mund të mbajnë. Gjithë se periude këta ka bërë për pjekje për ta aftësuar për pun, dhe ka bërë pjesë të stafit, duen për shëndetur. Kjo të regonë se staf i, i kësaj qëndre uh, është me të vërtet uh, një staf që e meriton të punojnë në të sektor. Të gjitha e punojnë me për pushtim dhe dashurit. Vështë e qartë, është e qartë, nuk ka nevoj për diskutim. Pa në nërën në dritorën e kësaj qëndre. Pa në që nga dritorën dhe gjithë personeli, përse ne kemi përbal vetë vajzën, fatjonë, e cila i të regonë ajo e të regonë gjithë shka me sinceritet Mo otra vlezër aty, pa, pa, pa. që bashketoni bashkë. Pa, Fationa ka pas dhe një shoqe, pa. se mund përmëndi shumë rrasë, nuk është rrasë i pari Fationës që vjenë në studio për një të studio qëllim, televizive, që ka po. për të thënë se për të shfarë vjenë. Po. Por, neve, si qëllim, pasi përfituesit marrin të gjithë shërbime që ofron të qenë rajon, kemi qëllim që t'i këthim këta fëmina në familje. familje biologike. Po. Dhe kemi pas disa raste. Mund përmëndim dhe rastin e fundit për para disa muesh, se ka për vitin akoma, të gjensildës, e cila kishtë umër kontaktet me nënën e saj prej 23 vjetësh, po? dhe një dit të bukur, më maja u këthye dhe kërkoj të bjën, dhe mas një viti për pjekeve duke ndjekur procedura dhe gjitha, arriti e morit bjën dhe sot janë suedi, që i përshëndes nga kjo studio, se ndoshta dhe në ndjekin, që janë bashkuar në nebi. Në nebi. Këtë gjë Edhe Fationa këtë kërkojnë. Këtë kërkojnë dhe unë, se kam një vetë për dashurin. Dua ta të takoj mami dhe babi, se kam që i vogër që si njofë. E kam një vetë për dashurin. Përveç emrave, nuk di asja. Fationa thotë, kur kam qënë të shpia foshins në vlorë, vinde një gjajim të konte. Më merë të në shpi. Ja, najtërguj vetë, po? E, Më merë të gjagjin në shpi, se kisha shpi në apër me bëfatrofin e vlorës, këshu. Ka që një person që vinte ju merë të? Po, po, po kam që në vogël dhe embrit nuk ja dhja, se mba ja mund. Si ju merë të? Në mërë të si ti ditore. Të merë të në mëngjes? Në mëngjes? Edhe të shonte në... Më merë të mëngjes në silë të nda. Ka pasë që edhe... Në shpa e shtëpje e fëmije ke qërë në të ko? Të shpja e fëmjes në vlorë, aty ndodhet. Duhet të verifikuar, realisht. Duhet të verifikuar edhe nga kjo institucion që kush ka qenë kjo person. Se realisht registrojnë të gjitha. Kunojnë se ti dinë, ka që një afer, i vajzës, apo nuk e dinë, duhet të asë bërë. 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 Nuk e dinë, duhet të Unë të momente do të përsëris të dhënat e Fatjonës, të da shumishë me mua në studio është Fatjona Keqo, e cila kërkonë nënën dhe babajnë e saj biologikë. Ajo disë emri babajtë është Agim, dësa emri nënës Elvira Keqo. Ajo ka lindu në 15 janarë të vitit 1990 në Korç. Fatjona në fillim është vendosu në shtëpin e fëmijës blorë, ku ka qëndruar aty dhe në moshën 6 vjeqare. Në vitin 1996, vajza ka kaluar në një tjetër institucion, ka kaluar në shtëpin e fëmije Sarant, ku aty mori dhe mësimet e para. Gja qëndrimin në Sarant, ajo ka informacione që dikush gjyshja, ke dhe një informacion që ka qenë një, një zojnë në mosh që të ka kërkuar në Sarant, që dyshoj që mund të qenë gjyshja juaj, nga nëna apo babaj, ngelen pik pyetje. Në moshën 24 vjeqare, në 14 shkur të 2014, vjetës, Fatjona zhvendoset, në qëndrën e zhvillimit rezidencial në Durës, ku qëndron dhe akoma, kësot, ajo ka dhe disa muaj aty që ka njësur dhe punën, 
dhe është plot me dashuri, e rëthuar plot me dashuri. Po, jam më rëthuar shumë edhe falendore dhe drëtora lindi që më ka përnësu në pun, edhe që më ka fot në dhe në kurës të rëbaqepsia. Parëvarësisht, si regjereve, fationa është në një breng, një breng që ka shëqyruar gjithë jetën. E besari. Dhe leve këtë mundohemi që të jeqim të breng fationës në dhjetë dhe fationë si gjithë fmit e tjerë, të thot një rgoja mami dhe babi. Parëvarësisht situatës e si mund të këtë qënë që ato e kanë lënë këtë fmi. Që nuk i di marësyet. Të gjithë nëna dhe babalarët, për një arësye ose tjetërën, që i lënë, se së mund të i themi braktisën, se në stajzë goja këtë fjalë shumë të rëndë, duhet këthejen një ditë të këtë fëmijat. Të këtë fëmijat. Nuk është historia e parë, që një të dy trajtojmë në këtë studio, kemi patur dhe histori suksesi, por edhe kemi dështuar në rrugëtimi tonë, por së jemi ndalur, misioni vazhdonë. Ne kërkojmë për të gjitha këtë histori. Historia e fatjonës nga ka prekur të gjithve. Unë do të të shaj që në momenti që ka vajtë për kjo qënda rezidenciale fatjona, duhet këtë qënë e shëqyruar me një dokumentacion për katës. Duke e shëqyruar këtë dokumentacion nga ndi nga ka ardhë. Nga Saranda. Atere, Saranda ka dokumentacioni që ka ardhë nga Vlora. Vlora e ka nga Vlora. Vlora ka dokumentacioni që ka ardhë nga një shpi lindje që ndo ta të gjithë pretendojnë në Korqa, por nuk e dim dokumentin ligjor. Ne vetë kërëjnë parë të dokumenta, realisht. Nuk e kërëjnë parë. Pra, që do të tëtë, nëse ne do t'im bledim të dokumenta dhe do vemi në originën e asaj që në momenti që ka lindur kjo vajzë, atere do të bëjtë mundur dhe bashkimi i kësaj vajze me në nësaj biologike. Unë do njërë në transmitim live të kërkoj, ta marrë shpër si për këtë rast, por këtë rast do ta marrë të gjithë për si për, ti mleni të dokumentat, të arinë në gjurëmë, e nënës dhe babajt të kësaj krijet vjeqare. Jo, nuk e dim që farë dokumentat shka kjo qëndër dhe si praktikonë. Ne i bëjmë tjilje, zonjës e vira keqo dhe agim keqos, nëse në ndjekin, apo edhe në një familjarë e tyre, nëse është duke në ndjekun në këto momente, në pajgjurëm, letë të lidhet me emisionin tonë, pasi kemi një vajzë, dhe cila ka ardhë në jetë në 15 janarë të vitit 1910 në qytetin e Korqës, quet fationa keqo, të pakton prindrit biologik, i kanë vendosur emri fationa dhe ka ardhë në jetë e theksoj 15 janar 1910, është me mua në studio dhe kërkon të ditë të vërtetan. Nëse vërtet nëna dhe babaj janë duke në ndjekur, qëfar të ditoshe nga kjo studio? Dhe ditoshe, mamë, ka marrë shumë malë i dua të të takoj ti, të rrinë shafur meje, se kam në vetë për dashuri. Të kam nguar dashuria e saj? Po. Dhe më vjen keqë, fationa, që asë njëherë në jetën tënde, nuk e ka patu mundësin të i thrasë është dikujt në nënë. Më të ndërri pak, për mërësisht se fationa me 15 jetë janarë ka ditë linjën për në 30 vjeqë. Ka 30 vjetorin. Ka 30 vjetorin. Pra, pra të prindër fationa është fmi. Absolutisht. Sa do që ato prindër të jenë të moshuar, për sëri, kjo në bedet fmi. Ka nevoj për mërështetje. Neve si... Si stafi që në zhvillimi, se nuk jam vetë mund se jam prezent këtu. Ju e keni përfajsuar, sot përfajsuar një të qëndër dhe të falendurën nga zemra. Do të mbërshtesin fationën diri sa të gjëndet një rrugë zgjidhje për këta. Do nga keni dhe ne në kra, dhe ne pa gjumë do nga keni në kra. Unë të falendurën nga zemra, që të bata mbrëmin e sot, me e prezentua më historinë të uaj e shkurt, por nuk do të thot që do ndalemi këto. Ne do punojmë, do arim në gjurëmët e prinderve biologik, me kujdesarin të uaj edukatorin e kësaj qëndre, kemi folur gjatë në telefon këto ditë, ajo ka dyshimet për disa histori, disa nëna që kanë qënë në këtë studio që kanë kërkuar fëmijët, ne kemi bërë verifikimet, dhe është fjela për një rastin e një zonje nga fjeri që kërkom të vajzën e saj, por nuk është ajo në najuaj. Ne kemi bërë verifikime dhe nuk është ajo. Por ne do kërkojmë, do kërkojmë dhe me shpresën që ta gjejmë në nëntënë dhe biologike. Shumë falendurë. Nuk do lodhem jo deta. Asë njerë nuk do lodhem. Asë njerës do lodhem. Kemi marrë të mision për si për dhe do të atërëm dhejnë në fund. Do të atërëm dhejnë në fund. Po fatiuna do më premtojnë ditë qka mbrëmi në sot me. Me që që është një robaqep se shumë e mirë, do më presë shumë a ditë qka. Po. Dhe me kënaj si do të avesh këtu në emision. Po. Do maja për shfjallën. Të falenderoj. Ju falenderoj. Se keni ardhë nga dusit dhe do mëse një sërish në durës e fationa jeton në qëndër. Të falenderoj zonja asie, të falenderoj i duart, e di që do njerë nuk t'i apkon e du televizive, po më mirë kuptonë, ku fje më thonë duhet ambjull? Jo, problemi është që 
për qështjen e fatjonës duaj më shumë trajtuar një arna ligjorës Po, më mirë kuptoni, jemi një, kemi, kam një kohë të saktuar televizive, më mirë kuptoni Por në ditë në vijim me pa tjetër, do kemi surpriza, ju falë nëndëroj, më duhet ambyll Të da shumë ishë, kemi ardhë në fundë edhe për mbrëmjën e sotme, bashkë do të akojmi nesër Nesër Mosaroni, jemi live, ora 7.10 këtu në report të vë, deri atë e renatën e mirë